আচ্ছা তাহলে আজকে আমাদের ক্লাস হলো গুগল টপ র্যাঙ্কিং পার্ট থ্রি ফরহাত ফরহাত টিম বিবার অনুরোধ টিম বিবার কানেক্ট করেন আচ্ছা তাহলে গুগল টপ র্যাঙ্কিং পার্ট থ্রি আমরা পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টুতে দেখেছিলাম এগুলো আমাদের টোটাল টপ র্যাঙ্কিংয়ের জন্য যা করতে হবে এই সাতটা কাজ তাই না আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম গুগল ইমেজ কোন একটা ইমেজকে কীভাবে গুগল টপে নেওয়া যায় আমরা গত ক্লাস পুরো ক্লাস জুড়ে ছিল শুধুমাত্র এটা ইমেজ অপটিমাইজেশন আচ্ছা তাহলে আমরা গুগল ম্যাপ দেখেছিলাম গুগল ইমেজ দেখলাম গুগল ম্যাপে লোকেশন অ্যাড করার মাধ্যমে কীভাবে কোনো একটা প্লেসকে গুগলে ফার্স্ট করা যায় অথবা কোনো একটা কিওয়ার্ড দিয়ে কীভাবে গুগলের টপ র্যাঙ্কিংয়ে যাওয়া যায় গুগল ম্যাপে অ্যাড করে তারপরে হলো গুগল ইমেজ যে কোনো একটা ইমেজকে যে কোনো একটা ব্যানারকে অথবা পোস্টারকে কীভাবে গুগল সার্চে নিয়ে আসা যায় গুগল গুগল সার্চ এবং গুগল ইমেজ চার্চ ঠিক আছে আমরা সেটা শিখেছিলাম গত ক্লাসে আমরা আজকে শিখব ফেসবুক ফেসবুক পেজ তৈরি করার মাধ্যমে গুগল টপে নেওয়া ইউটিউব ভিডিও তৈরি করা ওয়েবসাইট তৈরি করা উইকিপিডিয়া আদার লিঙ্ক আচ্ছা তা আমরা ফেসবুকে ফেসবুক কাজ করেছিলাম ফেসবুক ইউটিউব ওয়েবসাইট এগুলোতে আমরা কাজ করেছিলাম গত ক্লাসে আমাদের গত ক্লাসের উদ্দেশ্য ছিল সু মানে সুনির্দিষ্ট সেটা ছিল শুধুমাত্র ইমেজকে অপটিমাইজ করা ঠিক আছে তো আজকে আমরা আবার ফেসবুকে যাব ইউটিউবে যাব ওয়েবসাইটে যাব আজকে উদ্দেশ্য হলো কোনো একটা লিঙ্কে অপটিমাইজ করা ঠিক আছে প্রসেসটা সেম সব কিছু সেম তো যেহেতু আপনারা গত ক্লাসটা ইমেজকে অপটিমাইজ করা শিখছেন এখন এগুলো করা খুব ইজি হবে মানে ইমেজকে অপটিমাইজ করা যে সিস্টেম কোনো একটা ওয়েবসাইটকে অথবা কোনো একটা লিঙ্কে অপটিমাইজ করা সেম সিস্টেম ঠিক আছে আচ্ছা দেখুন ফেসবুক পেজ তৈরি করার মাধ্যমে গুগল টপ র্যাঙ্কিংয়ে যাওয়া ফেসবুক পেজ তাহলে গুগল টপে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে কোনো একটা কিওয়ার্ড দিয়ে কোনো একটা কিওয়ার্ডকে গুগল টপে র্যাঙ্কিং করার জন্য যে কোনো একটা লিঙ্কে আমাদেরকে ফেসবুকে দুটো পেজ তৈরি করতে হবে আমরা যেটা অপটিমাইজ করতেছি কোন একটা কোম্পানিকে কোন একটা কোম্পানিকে অথবা অথবা যে কোনো একটা একটা প্রতিষ্ঠানকে গুগল টপে নেওয়া যেমন কেউ যদি সার্চ করে বেস্ট কসমেটিক শপ ইন চিটাগম তাহলে সে এই আমাদের কসমে আমাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে আবুল কসমেটিক্স তাহলে বেস্ট কসমেটিক শপ ইন চিটাগম লেখে যদি কেউ সার্চ করে তাহলে প্রথম দিকে সে পাবে এই যে একটা দুইটা এই যে ফেসবুক পেজও পাবে বেস্ট কসমেটিক শপ ইন চিটাগম দেখুন এইটা তাহলে বেস্ট কসমেটিক শপ ইনচি এবং এটা হচ্ছে একটা কী এটা জাস্ট আমরা একটা ওয়েবসাইট তৈরি করছি
একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে সেটাকে গুগল র্যাঙ্কিংয়ে নিয়ে আসছি এরপরে দেখেন এই যে ফেসবুক পেজও আসবে র্যাঙ্কিংয়ে ওয়েবসাইটও আসবে ইউটিউব ভিডিও আসবে আচ্ছা তাহলে আমরা কোনো একটা প্লেসকে অ্যাড করার জন্য কোনো একটা কোম্পানিকে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানকে অ্যাড করার জন্য আমরা চাই যে যে কোনো একটা কিউআর দিয়ে সার্চ করলে যে কিউআর দিয়ে মানুষ বেশি পরিমাণে সার্চ করবে ওই কিউআর দিয়ে সার্চ করলে আমরা সেই কোম্পানিকে টপে দেখাতে চাই তাহলে আমরা সেই কোম্পানির জন্য গুগল ম্যাপে অ্যাড করব ইমেজ তৈরি করব এবং ইমেজগুলো অপটিমাইজ করব তারপর সেই কোম্পানির জন্য ফেসবুকের পেজ তৈরি করব ফেসবুকের পেজ তৈরি করা প্লাস ফেসবুকের পেজটাকে আমরা অপটিমাইজ করব ঠিক আছে এখানে দুইটা কাজ একটা হচ্ছে পেজ ক্রিয়েট করা এবং অপ্রিমাইজ করা তাহলে আমাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে আবুল আবুল কসমেটিক্স তাহলে আমরা আবুল আবুল কসমেটিক্সের জন্য ফেসবুকের পেজ তৈরি করব প্রথমত তারপর ফেসবুকের পেজটাকে অপ্রিমাইজ করাবো অপ্রিমাইজ করাবো কেন কারণ গুগলে সার্চ করলে যেন সেই পেজটাকে দেখা যায় ঠিক আছে তাহলে আমরা ফেসবুকে দুটো কাজ করব প্রথমে তো পেজ তৈরি করব পেজ তৈরি করব পেজ তৈরি করার জন্য আমরা যাবো একদম নিচে ক্রিয়েট ক্রিয়েট থেকে পেজ তাই না আমরা কত ক্লাসে পেজ তৈরি করেছিলাম ক্রিয়েট ক্রিয়েট থেকে পেজ আমরা এখান থেকে যাব আমরা কি করতেছি কোন একটা কোম্পানির জন্য করতেছি তাহলে আমরা করবো ব্র্যান্ড অর প্রোডাক্ট আমাদের এখানে অপশন দুইটা আমরা একটা করতে পারি ব্র্যান্ড অর প্রোডাক্ট আর একটা করতে পারি কজ অর কমিউনিটি ঠিক আছে এখন আমরা পেজ তৈরি করবে কী নিয়ে আমাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে আবুল কসমেটিক্স বাট আমরা আবুল কসমেটিক্স নিয়ে পেজ তৈরি করব না আমরা পেজ তৈরি করবো কিউআর্ডকে চিন্তা করে আমাদের কিউআর্ড কী আচ্ছা আমাদের কিউআর্ড হলো বেস্ট কসমেটিক্স সব ইন ছিল তাহলে আমরা যখন কোনো এই ইয়াগুলো তৈরি করব আমরা যতগুলো কাজ করব সবগুলো আমাদের কিউআর্ডকে কেন্দ্র করে কোম্পানির নাম হচ্ছে আবুল কসমেটিক্স বাট কোম্পানির নাম অনুযায়ী আমরা কোনো কিছু হবে না আবুল কসমেটিক্স তাহলে আমরা যত জায়গায় কিবোর্ড আমরা যেখানে সম্ভব আমরা সবসময় ইউজ করবো এটা বেস্ট কসমেটিক্স হবেন চিরকম এগুলো আমাদের কিউআর্স আমরা এই কিউআর্স দিয়েই ফেসবুকের পেজ তৈরি করব ওয়েবসাইট তৈরি করব আর যা যা করার আসে আমরা সবগুলো এই কিউআর দিয়ে করব তাহলে আমরা বেস্ট কসমেটিক শপ শপ ইন চিটকম এই কিউআর দিয়ে আমরা দুইটা ফেসবুকের পেজ তৈরি করব এবং তৈরি করে সেগুলোকে আমরা অপটিমাইজ করব দেখেন তাহলে ফেসবুকের পেজ পেজ তৈরি করার জন্য আমরা প্রথমে গেলাম ফেসবুকে ফেসবুক থেকে ক্রিয়েট ক্রিয়েট থেকে পেজ এখান থেকে আমরা যাচ্ছি ব্র্যান্ড অর প্রোডাক্ট অথবা কজ অর কমিউনিটি পার্থক্য হল আমরা যখন কোনো একটা কোম্পানি নিয়ে করব কোনো একটা কোম্পানির ব্র্যান্ড নিয়ে করব তখন তখন সেটা হলো কজ ব্র্যান্ড অর প্রোডাক্ট আবার যখন কোনো একটা ইস্যু নিয়ে করব কোন একটা টপিক নিয়ে করব টপিক নিয়ে করলে কজ অর কমিউনিটি তাহলে আমার টপিকটা যেহেতু বেস্ট কসমেটিক শপ ইন চিটাগম তাহলে আমরা এটা নিয়ে করতে পারি ব্র্যান্ড অর প্রোডাক্ট ঠিক আছে কজের কজের কমিউনিটি কমিউনিটি কখন করব যখন আমাদের টপিকটা হবে পুরোপুরি ইনফরমেশন বেস ঠিক আছে যেমন স্কিন কেয়ার টিপস হ্যাঁ স্কিন স্কিন কেয়ার টিপস 
তারপর হেয়ার কেয়ার এই ধরনের যখন আমাদের বিষয়টা হবে পরিপূর্ণভাবে নন কমার্শিয়াল ঠিক আছে যদি পরিপূর্ণভাবে নন নন কমার্শিয়াল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কজর কমিউনিটি দিয়ে করবো যেহেতু আমাদের এটা ইনফরমেশনের সাথে কোনো একটা কোম্পানির সাথে সম্পৃক্ত তাহলে আমরা ব্রান্ডর প্রোডাক্ট দেবো ব্রান্ডর প্রোডাক্ট চুজ দ্য ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি কি আমাদের কসমেটিক শপ এটা কৃষ্ণ মতো পরে হেলথ অ্যান্ড বিউটির মতো পরে হেলথ অ্যান্ড বিউটি কই ঠিক আছে আমরা একটা টাকা করে দিলাম হেলথ বিউটি স্টার্ট সরি দেন আমরা নাম দেবো তাহলে আমরা নাম দেবো কি আমাদের কিওয়ার্ডটা বেস্ট কসমেটিক্স সব ছিটে গো আচ্ছা এর মধ্যে এর মধ্যে আমরা যদি কম্বাইন করে দিই তাহলে বেস্ট কসমেটিক্স সব ইন ছিটে গো তাই না এটা যদি আমরা আবুল কসমেটিক্স এর সাথে যদি কম্বাইন করে দিই তাহলে শুধুমাত্র একটা শব্দ অ্যাড করলেই হবে কসমেটিক শব্দ তো এখানেও আছে এখানেও আছে তাই না হ্যাঁ বেস্ট আমরা বেস্ট হ্যাঁ তাহলে বেস্ট কসমেটিক শপিং চিটি গম আমরা জাস্ট শাস প্রথমে আবুল তাহলে আমাদের পুরোপুরি কিউআরটা হয়ে গেল আবুল বেস্ট কসমেটিক শপিং চিটি গম তাহলে কেউ যদি বেস্ট কসমেটিক শপিং চিটি গম লেগে সার্চ করে আসবে আবার কেউ যদি একটুকু সার্চ করে আবুল আবুল কসমেটিক্স আবুল কসমেটিক শপ ইন চিটেগম আসবে আবার কেউ যদি আবুল বাদ দিয়ে যদি করে বেস্ট কসমেটিক শপ ইন চিটেগম তাও আসবে ঠিক আছে কোম্পানির নামও জয়েন হয়ে গেল কিউআরও এটাতে জয়েন হয়ে গেল তো আমরা যেটা ধারণা করতে পারি যে মানুষ আবুল কসমেটিক্স থেকে সাঁতার মধ্যে সার্চ করবে না মানুষ কে লেগে সার্চ করবে বেস্ট কসমেটিক আচ্ছা তাহলে আমরা আবুলটাকে এটা প্রথমে না লেখে আবুলটাকে আমরা শেষেও দিতে পারি আমরা কিওয়ার্ডগুলো যখন সেট করব তখন ইন যেমন এখানে একটা ইন লেখার প্রয়োজন ছিল বেস্ট কসমেটিক সব ইন চিটেগম ঠিক আছে তো ইন অন অফ এই এই ধরনের প্রিপোজেশনগুলো গুগল ইগনোর করে এগুলো দিলেও যা না দিলেও তা এগুলো সার্চ লিস্টে আসে না তো যার ফলে প্রিপোজেশনগুলো ইউজ না করলে চলবে তাহলে আমি করলাম বেস্ট কসমেটিক সব ইন চিটেগম শেষে লাগলাম আবুল তাহলে কেউ আবার কেউ যদি আবুল কসমেটিক সব সব লাগিয়ে সার্চ করে তাও গুগল দেখাবে কারণ গুগল কোনো একটা রেজাল্ট দেখানোর সময় কিউআরগুলো আগে পিছিয়ে সেটা বিবেচনা করে না জাস্ট শব্দগুলো সে সার্চ করবে শব্দগুলো যদি সে পাই তাহলে কি বহু জিনিসটা আমাদেরকে দেখাবে তাহলে আমরা এইভাবে করলেই জিনিসটা আমাদের জন্য সহজ হবে কাস্টমার যারা সার্চ করবে বেস্ট কসমেটিক শপে চিটেগং তারা শুরুতেই পাবে এই শব্দরাই পাবে তাই না তাহলে তারা আমাদের এখানে ক্লিক বেশি হবে আচ্ছা আমরা এখানে কিউআরটা সেট করলাম মানে এটা আমরা লেখলাম পেজের নাম পেজের নাম লাগলাম এবং পেজের নাম লেখার সময় আমরা কিউআরটা সেট করলাম এরপরে গেট স্টার্ট হচ্ছে এরপরে দেখুন আমরা কাবার এবং ফটো অ্যাড করবো আমরা ফটো অ্যাড করবো
যাক আমরা পেজের জন্য কাবার তৈরি করব ব্যানার তৈরি করব এগুলো আমি এগুলো আমি গত ক্লাসে দেখিয়েছিলাম আমি যেখানে একটা দিচ্ছি
ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা একটা পেজ তৈরি করলাম এবং পেজের মধ্যে আমরা লগো অ্যাড করলাম আমরা ব্যানার অ্যাড করলাম আচ্ছা অ্যাড করার পরে আমরা ব্যানারটাকে মনের মতো করে তৈরি করবো এখানে আমরা নাম লিখে দেবো এটাকে আমরা মানে ডিজাইন করে করব আচ্ছা করার পরে কাজ হলো দেন আমরা এই পেজটাকে তৈরি করব এখনও পেজটা পুরোপুরি তৈরি হয়নি আমরা জাস্ট একটা পেজ তৈরি করছি পেজের মধ্যে কী কী করছি লগো অ্যাড করছি ব্যানার অ্যাড করছি ঠিক আছে এখন আমরা পেজের মধ্যে পোস্ট করব পোস্ট এখন পোস্টের মধ্যে কী কী পোস্ট করব হ্যাঁ আমরা কোম্পানির ওয়েবসাইটে যাব যে কোম্পানির জন্য আমরা কাজ করব কোম্পানির নিশ্চয়ই একটা ওয়েবসাইট থাকবে কোম্পানির একটা ওয়েবসাইট থাকবে এই কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে আমরা আমাদের প্রোডাক্টগুলো জাস্ট কপি করে দেবো মনে করেন আবুল লিপস্টিক তাহলে জাস্ট ক্লিক করলাম মনে করেন আবুল শ্যাম্পু তাহলে কোম্পানির যে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট থেকে আমরা বিভিন্ন রকম প্রোডাক্টগুলো নেব ধরুন এইটা যেখানে অনেকগুলো আছে আবুল সাবান আবুল বিটি ক্রিম আবুল বলিউশন প্রথম আমি আর আবুল সাবান নিই এই যে পুরো লিঙ্কটা জাস্ট লিঙ্কটাকে কপি করবো এখানে কপি করে ফেসবুকে জাস্ট পেস্ট করে দেবো পেস্ট ফেসবুক নিজে নিজে পুরো পেস্ট নিয়ে আসবে তাহলে আমরা পেজটাকে তৈরি করব তৈরি করার পর বাইরের ওয়েবসাইটে যতগুলো পোস্ট থাকবে যতগুলো প্রোডাক্টের সবগুলো প্রোডাক্ট জাস্ট কী করব মানে ওয়েবসাইট থেকে ফেসবুকে নিয়ে আসবো বিষয়টা খুব সহজ এবং মাত্র কয়েক কয়েক মিনিটের ব্যাপার আমি আবুল সাবান নিয়ে আসলাম এবার আনবো আবুল বিউটি ক্রিম আবুল বিউটি ক্রিম এগেন লিঙ্কটা কপি করলাম কপি করে এখানে পেস্ট করলাম হ্যাঁ আসছে আবুল বিউটি ক্রিম আসলো আসার পরে পাবলিশ ঠিক আছে তাহলে আসছে আবুল সাবান আবুল বিউটি ক্রিম আমরা এইভাবে কোম্পানির কোম্পানির যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সবগুলো প্রোডাক্ট জাস্ট কপি করবো এখানে পেস্ট করে দেবো জাস্ট লিঙ্কটা আবুল বোটেলের সঙ্গে গেলাম কপি করলাম জাস্ট এখানে পেস্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা কোম্পানির কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে সবগুলো ইনফরমেশান দিয়ে এটাকে সাজাবো মানুষ কোম্পানির ওয়েবসাইটে গেলে যা যা পাবে এখানে আসলেও মানুষ তাই পাবে তাহলে গুগলে সার্চ করে যদি কোম্পানির ওয়েবসাইটটাকে না পাই ওয়েবসাইটটাকে না পাই যদি আমাদের ফেসবুক পেজটাকে পাই তাও কি কোম্পানির উদ্দেশ্য সাধন হবে কারণ ওয়েবসাইটে গেলেও গেলে যা দেখাবে এখানেও কি তাই দেখাচ্ছে আর এখানে ওয়েব কন্টেন্ট তৈরি করার জন্য আমাদেরকে কোনো চেষ্টা করতে হবে না কোনো কাজ করতে হবে না জাস্ট আমরা কপি করে পেস্ট করে দেবো লিঙ্কগুলো আচ্ছা এটা তৈরি হইল 
তাহলে আমরা কি করলাম আমরা পেজটাকে তৈরি করলাম একটা পেজ তৈরি করার জন্য কি লাগে প্রথম টাইটেল তাহলে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে হয় টাইটেল লিখলাম তারপর এখানে টাইটেল মানে কোনটা এটা বেস্ট কসমেটিক শপিং যেরকম তাই না তারপর কি করলাম লগো দিলাম এবং খাবার পেজ দিলাম তাহলে আমরা একটা পেজ তৈরি করলাম আমাদের এটুকু যতটুকু কাজ হয়েছে পেজ ক্রিয়েশন হয়েছে এখনও পেজ অপটিমাইজ হয়নি ঠিক আছে আমরা এখন পেজটাকে অপটিমাইজ করব তো অপটিমাইজ করার জন্য অপটিমাইজ করার জন্য আমরা যাব অ্যাবাউটে আমরা যাবো পেজ পেজের নিচে দেখেন অ্যাবাউট কোথায় অ্যাবাউট পাচ্ছি না তাহলে আমরা ফেসবুক পেজটাকে অপটিমাইজ করবো অ্যাবাউট অপশনে গিয়ে অ্যাবাউটে ক্লিক করলাম এখানে দেখেন অ্যাবাউটে পেজ ইনফো পেজ নেম পেজ নেমে আমরা আমরা আপনি আগে যদি অন্য কোনো নাম নিয়ে থাকেন এখানে আমরা আবার কিওয়ার্ডটাকে অপটিমাইজ করতে পারবো এটাকে আমি এডিট দিয়ে আবার আমি এটা এটাকে ইচ্ছে মতো আমি চেঞ্জ করতে পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা বাংলো বাংলো দিতে পারি হ্যাঁ বাংলা কি দেওয়া যায় কেউ যদি বাংলায় সার্চ করে তাহলে বাংলাতেও পাবে আমি জাস্ট বাংলা প্রেড করে দিলাম ইংরেজিতে ইংরেজিতে সার্চ করলে পাবে বাংলাতে বাংলাতে সার্চ করলে পাবে আচ্ছা আমি এটা অ্যাড করলাম অ্যাড করে কন্টিনিউ তাহলে আমি কিওয়ার্ড সেট করতেছি তাহলে কিওয়ার্ড সেট করলাম প্রথমে কোথায় হ্যাঁ আমি অ্যাবাউটে গেলাম অ্যাবাউটে গিয়ে প্রথমে নেম নেমের মধ্যে কিওয়ার্ড সেট করলাম নেম এরপর এগুলো লাগবে না এরপর আমরা যাবো শর্ট ডেসক্রিপশন এবং লং ডেসক্রিপশন এই যে শর্ট ডেসক্রিপশন শর্ট ডেসক্রিপশন এবং লং ডেসক্রিপশন লং ডেসক্রিপশন এই যে লং ডেসক্রিপশন ঠিক আছে তাহলে আমাদের কিওয়ার্ড সেট করার জায়গা তিনটা একটা হচ্ছে পেজের নাম আরেকটা হচ্ছে শর্ট ডেসক্রিপশন আরেকটা হলো লং ডেসক্রিপশন তিনটা তাহলে আমরা পেজের নামে সেট করলাম বেস্ট কসমেটিক শপিং চিটগং তারপর আমরা সেট করব শর্ট ডেসক্রিপশনে শর্ট ডেসক্রিপশন রাইট আচ্ছা তাহলে আমি এখানে লিখবো শর্ট ডেসক্রিপশনে মানে কোম্পানির পক্ষে আমি কিছু কিছু লিখবো আমরা একটা শর্ট ডেসক্রিপশন লিখলাম ঠিক আছে জাস্ট একটা কোম্পানির পরিচিতি মানে কোম্পানিকে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য যে কোম্পানিটা কী করে জাস্ট আমরা কী করলাম ছোট্ট একটা ডেসক্রিপশন লিখলাম এখন এই ডেসক্রিপশন লেখার মাধ্যমে আমরা আমাদের কিওয়ার্ডটাকে এখানে এখানে বিল্ড করব এখানে আমরা সচেতনভাবে কিওয়ার্ডটাকে অ্যাড করব তাহলে দেখেন বেস্ট কসমেটিক শপিং চিটগং তাহলে উই প্রডিউস অল কাইন্ডস অফ কসমেটিক্স আইটেম তাহলে এখানে আমি যদি প্রথমে একটা লেখা অ্যাড করে দিই উই উই প্রোডিউ 
Hmm. 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 Hmm? No, no, I can't. Okay. In, in, uh, we are the best cosmetic shop in Chittagong. Yes, sir. Let me just give. First, I mean normal keyword to dilam. First, I mean description to dilam. After that, I mean keyword to build. So, the keyword to build. What is it? Best cosmetic shop in Chittagong. So, we are the best cosmetic shop in Chittagong. So, no, but Abuja is not. So, our Abuja is not. Abul Cosmetics Studios. Abul Cosmetics Studios. Hey, chitta. Ek Abul Cosmetics Studios. Abul Cosmetics Studios. All kinds of all. All kinds of cosmetics item. Yes, sir. So, I'm going to keep it. 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 I'm going to keep আমরা সচেতন ভাবে এই কিওয়ার্ডগুলো বিল করব মানে কিওয়ার্ডগুলো এখানে ইন করব এমন ভাবে ইন করব যেন যেন জিনিসটা অকওয়ার্ড না হয় যেন মনে হয় যে এটা লেখারই একটা অংশ ঠিক আছে তাহলে আমরা দিলাম উই আর দা বেস্ট কসমেটিক শপ ইন চিটাগং প্রত্যেকটা লাইনে আমাদের এখানে এখানে কি মানে मीनिंग গুলো হবে হ্যাঁ ফরাত করে কোন একটা শব্দ চলে আসবে না কিওয়ার্ড অপটিমাইজ করার সিস্টেম এটা উই আর দা বেস্ট কসমেটিক শপ ইন চিটাগং আবুল কসমেটিক্স প্রোডিউস অল কাইন্ডস অফ কসমেটিক সিস্টেম we can deliver all over we can deliver all over bangladesh okay sir tala amader ekhane je keyword ta best best cosmetic shop in chidogong tala best cosmetic shop in chidogong ashara er pura bol tala amader keyword chilo eigulo best best cosmetic shop in chidogong to pura bol tala amra ei cos ya gulo ki korte sob gulo ekhane add korte okay sir kollam korar pore se तो हम लोग नेमी दिल्लम कीवर्ड टा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिल्लम एक बार तो बोल लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हम लोग एकदम लंबा करे एक टा डिस्क्रिप्शन लगभो अनेक लंबा करे जहाँ हम लोग इटा प्रोड्यूस करे इसे टा प्रोड्यूस करे प्रोडक्ट का नाम गुला दबो प्रोडक्ट का � लॉन्ग माने लॉन्ग लॉन्ग ऑने लॉन्ग बा, ठीक है सर? एकदम पूरा पिस्ते जो हम लोग इन्हें इन्हें लेते बार बो, तो लेकिन हम लोग किलेक्ट बो जो प्रोडक्ट का नाम की 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 प्रोडक्ट कोतरा का दाम, एकदम पूरी नीडे बिशेष गुला हम लोग इन्हें लेते बार बो, हैं? अब उन लेकर शुम्बर की करो बो, वो जो हम लोग ये 
ठीक है लिखब ले लेखार मजखने एड कर देव की एड कर देव तेलार को मेस करार्जन प्रथम से दिए प्रथम एक पेज तैरि करब से पेज लग एड करब बैनार एड करब एड करारे दें अबाउटे मैं एड करब एड करारे कि पोस्ट गो देव वेबसाइट थी जोगुल पोस्ट आते सबग पोस्ट देव पोस्ट गो देव पोस्ट देवारे पेजा कमप्लीट तेल एखे हमारे दुईटा गाज एक हल पेज तैरि और एक कि पेज ओप्टिमाइज कर पेज पेज तैरि करब कि जस्ट क्रिएट क्रिएट थे पेज तैना पेजर नाम नाम कि लगो देव छवि देव वो वेबसाइट के पोस्टगुल लिंकगुल देव हमारे पेज तैरि ग पेज तैरि हार पर क्षेत्र हलो अप्टिमाइज करा तो अप्टिमाइज करार जो आप कथा जाबर पेजे जाब पेज थे जाब एब पेज जब पेज थे जब अबाउट अबाउट थे कथाय नाम शर्ट डेसक्रिपन ए लंग डेसक्रिपन एक पेज तैरि कर लम पेज तैरि कर लम से पेज टे अप्टिमाइज कर लम ठीक है तेल सेम की दिए आकटा पेज तैरि करब और पेज तैरि करब से पेज टे कि करप्टिमाइज कर मैं फेसबुक पेज हमें एक तैरि कर देखल बाटा तैरि करते हैं कटा कारण गुगल कोटा हलोटा गुगल फार्स्ट पेजे दुईटा अपशन आज है फेसबुक कोटा आज दुईटा कोटा थे चाहिए दुटाई पेज तैरि कर सेम की क्लियर सेम की दिए करब कारण सेम की दिए कर लेबसाइट गुगुल मानपुर फेसबुक नहीं वो कीवर्ड नहीं एक दुटे पेज तैरि करब एवं से पेजटा के अप्टिमाइज करब तेल पेज तैरि करा मानी कि लगो मान पेजर नाम तर लगो बैनार ए पोस्ट तैना हाँ किड सेम ना टाइटल दूर रखना ना सबग सेम एक रखम को तैरि कर समस्या नहीं एक पोस्टगुल शेष थे दें और पोस्टगुल प्रथम रेखे दें ठीक है अथवा पोस्टगुल एक डिफरेंट कर दें कारण एक वेबसाइटे तो अनेकगुल पोस्ट थक कैकश पोस्ट थक तो अपनी एक वेबसाइटे दस का पोस्ट दें और एक वेबसाइटे अन्य रकम दस का पोस्ट दें ठीक है क्योंकि किवर्ड सेम अच्छा एडपोर्ट तैरि करब भिडियो अच्छा फेसबुक नहीं कारो को कोश्चन आ फेसबुक माध्यम क्यों ओपनइज करब तब जो करी तो लाभ है कि गुगले सार्च कर बेस्ट कसमेटिक शपिंग चिटागम यह फेसबुक पेज एखे देखा जा फेसबुक पेज टे देखा जाए मैं आप पेज टा तैरि कर लम से पेज टाओ की प्रथम लिस्ट देखा जाए जा सर्च कर लेस्ट फैशन हाउस इन चिटांग 
এই যে দেখুন এই যে এখানে ফেসবুকের পেজ দেখা যাচ্ছে তাহলে গুগল তার সার্চ লিস্টে আমাদের ফেসবুকের পেজ পেজগুলো দেখাবে আচ্ছা এরপরে হলো আমাদের ইউটিউব ভিডিও ইউটিউব ভিডিও তৈরি করার মাধ্যমে কোনো একটা কিউআর দিয়ে হ্যাঁ বলেন তারপরও তারপরও টপে দেখাচ্ছে আচ্ছা আমি বলি বেস্ট ফ্যাশন হাউস হচ্ছে চিটবং তাই না আমি এটা দিয়ে সার্চ করলাম আচ্ছা এটাতে ইমেজ তো আমরা বুঝতে পারছি ইমেজ তো আমরা কত ক্লাসে বুঝছি তাই না ইমেজগুলো কেন দেখাচ্ছে একটু এটা বুঝতে পারছেন কেন কারণ ইমেজের জন্য আমি ক্লিক করি প্রত্যেকটি 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 ইমেজের সাথে কিন্তু কিউআর সেট করা আছে এটা শত এটা শত এটা শত এটা শত তাই না আচ্ছা ইমেজগুলো বুঝতে পারলাম এখন কথা হচ্ছে এখানে এটা কেন আসতেছে এটা তো আসেই বেস্ট ফ্যাশন হাউস চিটাবো এটা তাও আছে তাই না এটা ফ্যাশন ডিজাইনার ইন চিটাবো আচ্ছা এখানে ফ্যাশন ফ্যাশন ডিজাইনার আমি আমি বলি ফ্যাশন আছে চিটাবো আছে তাই না তাহলে কি নাই বেস্ট নাই হাউস নাই আমরা আমাদের সার্চে অপশন ছিল বেস্ট ফ্যাশন হাউস ইন চিটাবো তাহলে হাউস নাই ফ্যাশনও নেই হ্যাঁ তাহলে এটা 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 কেন আসলো কারণ এটা হয়তো টাইটেলে নাই কিন্তু ভিতরে আছে বড়িতে আছে কোথায় কোথায় আছে সেটা আমাদেরকে দেখাচ্ছে এর হচ্ছে টাইটেল ফ্যাশন ডিজাইনার ইন চিটাবং এরপর দেখেন এগুলো হচ্ছে ওই শর্ট ডেসক্রিপশন এবং লং ডেসক্রিপশন মানে শর্ট ডেসক্রিপশন যেটা সেটাও ফেসবুক সেটাও গুগল সার্চে দেখাবে গুগল যখন কোনো একটা ফেসবুক পেজকে দেখাবে তখন এই লিস্টের মধ্যেই সে ওইটার টাইটেলটা দেখাবে প্লাস ওইটার শর্ট ডেসক্রিপশন আমরা যেটা লিখে দিয়েছিলাম শর্ট ডেসক্রিপশনে দেখাবে ওই শর্ট ডেসক্রিপশনের মধ্যে সেটা অপটিমাইজ হয়ে আসে সেই জন্য দেখাচ্ছে এখানে দেখেন গুগল গুগল যা বললো এই চিটগং শব্দটা সে বোর্ড করে দেখাচ্ছে তাই না মানে সার্চ টার্মের সাথে চিটগং শব্দটাকে সে পাইছে বেস্ট বেস্ট এই শব্দটা পাইছে ফ্যাশন হাউস এই শব্দটা পাইছে সবগুলো পাইছে না মানে সে এগুলো টাইটেলে পায় নাই কিন্তু কোথায় পেয়েছে শর্ট ডেসক্রিপশনে পাইছে তার মানে আমাদের হ্যাঁ টপে দেখাবে সেটার গ্যারান্টি নেই কারণ গুগল প্রথমত দেখা হচ্ছে আপনার টাইটেল ঠিক আছে শর্ট ডেসক্রিপশনের গুরুত্ব কম টাইটেলের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ঠিক আছে ওই জন্য যে কিউআরটা দেবেন সেই কিউআরটা অবশ্যই টাইটেল টাইটেল হলে একদম কি কনফার্ম যে এটা উপরে থাকবে ঠিক আছে বুঝে দেয় হ্যাঁ হ্যাঁ হবে মানে মনে করেন আবুল কসমেটিক্স একটা আবুল কসমেটিক্স আর একটা কাবুল কসমেটিক্স হ্যাঁ এখন আবুল কসমেটিক্সও অপটিমাইজ করে লো বেস্ট কসমেটিক্স অফ চিটাগং আবার কাবুল কসমেটিক্সও অপটিমাইজ করে লো সেম কিউআর দিয়ে হুম তো চিটাগং মধ্যে যদি দশটা কসমেটিক শপ থাকে দশটা কসমেটিক শপে একই কিউআর দিয়ে অপটিমাইজ করা হবে বুঝিনি একই টাইটেল দিয়ে দুটা পেস্ট করা যাবে হ্যাঁ কনফ্লিক্ট করবে না আমি বলি যখন আমরা কোনো ফেসবুকের পেজ তৈরি করি তখন প্রত্যেকটা পেজের একটা ইউআরএল থাকে মানে আমরা এটা প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে অনেক নাম আমরা দিতে পারি মানে একই নাম দিয়ে আমরা অনেকগুলো তৈরি করতে পারি ইভেন আমরা যদি গুগলে আপনি যদি সার্চ করেন ফেসবুকে একই নাম দিয়ে আপনি আরও অনেকগুলো মানে ফেসবুক পেজ পাবেন ঠিক আছে এখন বিষয় হলো ওই একই নামে অনেকগুলো পেজ হলো সে ওটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই আমি একটু দেখি আমরা সরাসরি একটু দেখি কনফ্লিক্ট হবে কিনা
प्रश्न कर चिटागंगा चिटागंग गुगुल से फाइंड आउट कर दे मैं टाइटेल ना दी टाइटल हलो स्ट्रंग और सब टाइटल हलो एक उइक ठीक है तेल की अवश्य टाइटेल देव टाइटल और सब टाइटल दो जगह जो दें तो जिस बस स्ट्रंग अच्छा एन विषय हलो एतगुल वेबसाइट थकते हैं जमन इटा तो टाइटेल नहीं तक प्रथम क्या आसलो एट तीन नम्बर आसट आर इटे आसा टाइटेल आ तथ्य समृद्ध मानस शेयर कर शेयर कर लाइक कर ग्रहण जोग्यता पाई कत बस तथ्य गुगुल टपे जाटे जिन इम्पर्टेंट टपे जा शुद्ध किड दिए टपे जावा किड दिल मन करो एक कम्पानी सेम कि दिल तक मन कर आबुल कसमेटिक्स आबुल कसमेटिक्स केड दिए प्रथम नहीं गलम ठीक है एर चिटंग दस ट कसमेटिक्स कम्पानी आए तो दस ट कसमेटिक्स कम्पानी सबग सेम कि दिए तप्टिमाइज कर लगे कार्ड का आगे देखा ठीक है तो से क्षेत्र में गुगुल देखें जो कार वेबसाइट अनेक बस रिच कार वेबसाइट बस तथ्य समृद्ध एक नम्बर हम बस तथ्य आज कथाई शुद्ध तथ्य थकले है ना से तथ्यगुल अथेंटिक मैं इूनिक तथ्य कोथा के कपि करा पेस्ट करा तथ्य तथ्य हल है ना मैं इूनिक पर्याप्त पर्याप्त तथ्य आसे कि ना से तथ्य तथ्यगुल इूनिक कि ना से वेबसाइट का फेसबुक पेजटा नियमित आप टू डेट करा कि हाँ प्रतिदिन प्रति सप्ताह कैक दिन पर नियमित आप टू डेट करा कि ना तर चतुर्थ 
ওই ওয়েবসাইটটা কি পরিমাণ মানুষের গ্রহণযোগ্যতা পাইছে ওই ওয়েবসাইটটা মানুষ কি পরিমাণ শেয়ার করছে লাইক করছে কমেন্টস করছে ঠিক আছে এই সব কিছু বিবেচনা করে গুগল যদি শিওর হয় যে এই ওয়েবসাইটটা অথবা এই ফেসবুকের পেজটা মানুষের গ্রহণযোগ্যতা পাইছে ঠিক আছে এবং ওই ওয়েবসাইটে মানুষ কতক্ষণ থাকে ফেসবুক পেজটা মানুষ ওপেন করলো ওপেন করে কি কয়েক মিনিট থাকে নাকি দশ মিনিট বিশ মিনিট অথবা অথবা কি এক ঘন্টা থাকে হ্যাঁ কি পরিমাণ মানুষ ওটাকে দেখে মানুষ কতক্ষণ কতক্ষণ থাকে মানুষ ওটাকে বাউন্স করে কিনে মানে ওয়েবসাইটটা গেল গিয়ে আবার কি সাঁতার সাথে বাউন্স করে চলে আসলো তো গুগল এরকম অনেকগুলো সিমটম দেখে অনেকগুলো সিমটম দেখে গুগল যেটাতে নিশ্চিত হয় যে হ্যাঁ এই পেজটাকে মানুষ পছন্দ করে ঠিক আছে তো ওই মানুষ মানুষ যেটাতে যেটাকে পছন্দ করে যে পেজটাকে গুগলও সেটাকেই পছন্দ করে এবং সেটাকে গুগল টপে রাখে তো দশটা কোম্পানি যদি সেম কিওয়ার্ড যদি ইউজ করে ঠিক আছে তাহলে আপনার আপনার ওয়েবসাইটটাকে যদি আপনি এই জিনিসগুলো করতে পারেন মানে মানুষ পছন্দ করবে সেই পজিশনে যদি নিয়ে যান তাহলে আপনারটা প্রথমে থাকবে তো কিওয়ার্ড অপটিমাইজ করার জন্য আমাদের এক নম্বর কাজ হলে কিওয়ার্ড সেট করা আর এর পরের কন্টিনিউয়াস কাজ কাজ হলে কি ওয়েবসাইটটাকে বা ওয়েব পেজটাকে নিয়মিত আপগ্রেড করা আপগ্রেড করা চেঞ্জ করা ইনফরমেশান অ্যাড করা তো এই কারণে এই কাজটা কখনোই শেষ হয় না কোনো একটা কোম্পানি যদি কোনো টপ র্যাঙ্কারে টপ র্যাঙ্কিং করার জন্য যদি কাউকে অ্যাপয়েন্ট করে তার কাজটা কখনোই শেষ হবে না কারণ সে মনে করেন টপ র্যাঙ্কিং করে কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করে তারটা টপ র্যাঙ্কিংয়ে আসলো আবুল কসমেটিক্স এখন কাবুল কসমেটিক্স কী করবে সেম কিওয়ার্ড দিয়ে তার চেয়ে এগিয়ে যাবে তখন আবুলের মাথা খারাপ হয়ে যাবে আবুল বলবো যে কি আরও করো হ্যাঁ সে এটাতে আরও বেশি ইনভেস্ট করবে এবং আরও বেশি পরিমাণ সে কাজ করাবে কাজ করে সার কন্টেন্ট রিচ করাবে তো আবুল কন্টেন্ট রিচ করে নিলো বাট কাবুল কী করলো তার থেকে বেশি ভালোভাবে কন্টেন্ট রিচ করে নিলো হ্যাঁ আবার কাবুলটা এগিয়ে যাবে তো এই কম্বিনেশনের কারণে কোম্পানি কখনো এই কাজটাকে স্টপ করতে পারে না এই কাজটা হলো একটা কন্টিনিউয়াস কাজ ঠিক আছে মানে এই কাজের কোনো শেষ নেই হ্যাঁ বলেন আচ্ছা এর বাইরে বলতে এখানে মানে লজিকটা খুব সিম্পল লজিকটা হচ্ছে যে মানুষ পছন্দ করতেছে কিনা মানুষ যদি পছন্দ করে সেটাকে গুগল পছন্দ করবে কেন করবে কারণ গুগল মানুষ গুগলে সার্চ করে যদি ভালো রেজাল্ট না পাই তাহলে স্বাভাবিকভাবে মানুষ গুগলের উপর মানে বিরক্ত হবে গুগল মানুষ আর গুগল ইউজ করবে না আর গুগল ইউজ না করলে মানুষ কী হবে গুগলের বিশাল লস হবে কোনো কোম্পানি আর গুগল গুগলে বিজ্ঞাপন দিবে না ঠিক আছে তো গুগল সবসময় চায় তাদের সার্চ কোয়ালিটিটা এনশিওর করতে তো সার্চ কোয়ালিটি এনশিওর করতে হবে কীভাবে ঠিক মানুষ যেটে চাই মানুষকে অ্যাকুরেট তথ্য দেওয়ার জন্য ঠিক আছে তো মানুষকে অ্যাকুরেট তথ্য পাচ্ছে কি না মানুষ সেটাকে পছন্দ করতেছে কি না তার ইয়েটা ওটা গুগল অনেকভাবে বুঝে নেয় ওই যে আমি যেগুলো বললাম কতক্ষণ ওয়েবসাইটে ছিল কতক্ষণ কী করলো হ্যাঁ ওগুলোর উপর ডিপেন্ড করে মানুষ গুগল বুঝে না যে ওই এটা মানুষ মানে কি পছন্দ করতেছে কি না হ্যাঁ আপনার কোয়েশ্চেনটা কী ছিল বেশি শব্দ না এটা হচ্ছে কোন একটা পোস্ট যখন লাগবেন সেখানে কিউআর ডেনসিটি হতে পারবে সর্বোচ্চ থ্রি পার্সেন্ট মনে করেন আমি একটা আর্টিকেল লাগলাম একটা গরু রচন না থ্রি পার্সেন্ট তেত্রিশ পার্সেন্ট না থ্রি পার্সেন্ট তেত্রিশ পার্সেন্ট হলো তো এটা বিশাল হয়ে যাবে আমি একটা গরু রচনা লাগলাম এখন গরু শব্দটাকে আমি ইউজ করতে পারবো সর্বোচ্চ তিনবার তিনবারের বেশি হলে এটাকে গুগল এটা কি আনিথিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে নেবে 
কোনো প্রোগ্রামিং করে এমনভাবে গুগলকে বোঝানো ফেসবুকে অথরিটিকে বোঝানো যে এটা কি এটা ভালো মানে ফেসবুক ফেসবুক যে সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করে অ্যালগোরিজম নিয়ে কাজ করে সেই অ্যালগোরিজমে সিস্টেমেটিক্যালি কী করা মানে হ্যাকিং করে ওটাকে মানে টপে নেওয়া ওটা হচ্ছে ওয়ে মানে অন্য কোনো রকম ওয়ে বলতো ওটা হচ্ছে অন্য দৌড় প্রতিযোগিতার মতো সামনের জন্য যদি একটু একটু স্লো হাঁটা শুরু করে পেজের জন্য কি এগিয়ে যাবে হ্যাঁ এখানে সবাই দৌড়াচ্ছে হ্যাঁ তো কারো একা ধরে রাখার মতো এখানে ইয়া নেই কারণ ফিল্ড হচ্ছে ওপেন ফিল্ড এবং সবাই দৌড়াচ্ছে সবাই এখানে রানার সবাই কম্পিটিটর তো যার ফলে ওইভাবে ধরে রাখা যায় না ধরে রাখতে হলে কাজ করতে হবে নিয়মিত এটাকে আপ টু ডেট করতে হবে হ্যাঁ তো এই ওয়েবসাইটটাকে অপটিমাইজ করার জন্য দুটো হবে একটা হচ্ছে ব্ল্যাক হেড একটা হচ্ছে হোয়াইট হেড আমরা যেটা করতে চাই এটা হচ্ছে হোয়াইট হেড ব্ল্যাক হেড করা যায় এটাকে হ্যাকিং করে অ্যালগোরিজমকে ফাঁকি দিয়ে অনেকভাবে কি উপরে নেওয়া যায় এবং উপরে নিয়ে গেলে সেটার ইয়াটা ফলাফলটা খুব সুখকর হয় না কারণ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সপ্তাহানিকের মধ্যে ফেসবুক বুঝে ফেলে কারণ হ্যাকাররা যত ইয়া হয় তত কি ফেসবুক আপডেট হয় ওইটা বুঝে বোঝার পর ওইটাকে কি একদম কিরো তোর ইয়া করে দেয় হ্যাঁ তো যার ফলে কোনো একটা কোম্পানি ওই ব্ল্যাক হেড এসি করায় না কেন করে না কারণ যদি ধরা পড়ে অথবা যদি প্রবলেম হয় তাহলে কি কোম্পানির রেপুটেশন শেষ আবার কি ওই কোম্পানিকে ফেসবুক আর ইন ইন হতে ইন হতে দিবে না ঠিক আছে এই জন্য কোনো কোম্পানি ব্ল্যাক হেড এসি করায় না ওই ফেসবুকের বট দিয়ে লাইক বাড়ানো আর্টিফিশিয়াল লাইক বাড়ানো অনেক কিছু করা যায় বাট কোনো মানসম্মত কোনো কোম্পানি এগুলো 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 করবে না কারণ এগুলো করা মানে কি ফেসবুকের ওই টাকা আর ইন করতে নিবে না তাহলে তার কোম্পানিটা বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদেরকে যে ফরম্যাটটা ফেসবুক দিছে এই ফেসবুকটা হচ্ছে একটা কমন ফরম্যাট বাট আমরা এটাকে প্রোগ্রামিং করে আমরা আমাদের মতো করে সম্পূর্ণ আমাদের মতো করে এটাকে সাজাতে পারি ঠিক আছে আপনি বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানির ফেসবুক পেজ দেখলে দেখবেন যে তারা তাদের মতো করে জিনিসটা সাজাইছে দেখেন আমাদের ফেসবুক প্যাটার্নটা একরকম লাইক ফলো শেয়ার একরকম আর টয়টারটা দেখেন ওরা আরও অনেক কিছু এখানে অ্যাড করছে অথবা মানে ইয়া করে ওদের ওদের মতো করে কি মানে এটাকে প্রোগ্রামিং করে এটাকে সাজানো যায় ঠিক আছে তবে এটার থেকে এস ইউডির জন্য এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না হ্যাঁ এস ইউডির জন্য যে জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট এস ইউটা খুব সিম্পল ম্যাটার ম্যাটার সিম্বল ম্যাটারটা হচ্ছে ফেসবুকটা কতটা বেশি সুন্দর হইলেও এটার উপরে এস ইউ ডিপেন্ড করে না যেটা বলেছিলেন যে লোড হতে কম কম সময় নেওয়া লোড হতে কম সময় নেওয়া এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের জন্য অ্যাপ্লিকেবল এটা ফেসবুকের জন্য না কারণ ফেসবুকের সবগুলোই লোড হতে সেম সময় নেবে হ্যাঁ কারণ ফেসবুকে অতিরিক্ত ভারী করার কারণে কোনো ইয়া নেই কারণ এখানে সবগুলো সিস্টেম করা আছে সিস্টেমের মধ্যে আমরা কী করবো কোনো একটা কন্টেন্ট ইন করবো এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট বাট ওয়েবসাইট যদি হয় তাহলে কী হবে এখানে অতিরিক্ত ভারী করার মানে ব্যাপার আছে হ্যাঁ আমরা অনেক বেশি কি অনেক গ্রাফিক্স দিয়ে অনেক মানে ভারী করতে পারি তো স্বাভাবিকভাবে কোনো একটা ওয়েবসাইট খুলতে যদি একটু লেট হয় যখন একটা ঘুরতে থাকে আমরা একটা জিনিস দিয়ে সার্চ দিলাম ওয়েবসাইট 
খোলার জন্য ক্লিক করলাম বাট এটা খুলতেছে আর খুলতেছে কিন্তু কি খুলতেছে না হ্যাঁ তখন আমরা বিলেক্ত হই আমরা ব্যাক করি এই ব্যাক করাটাকে বলা হয় কি বাউন্স করা হ্যাঁ যখন যখন এভাবে মানুষ বাউন্স করে তখন মানুষ কি গুগল ধরে নেয় যে সাইটটা মানুষের পছন্দ হয় নাই পছন্দ হয় নাই বলে মানুষ সাইটে আসছে আসার পরে কি আবার আনএক্সপেক্টেডলি সে চলে গেছে তখন এটাকে নেগেটিভ মার্কিং হয় ঠিক আছে আচ্ছা তো যার ফলে এটা অন্য কোনো ওয়ে নেই ওয়েটা হচ্ছে শুধুমাত্র কি করা গুগলকে বুঝানো যে আমার ওয়েবসাইটটা এই কিউআর দিয়ে সার্চ করলে আমি কি এটা দেখাতে চাই এবং এই কিউআরটার সাথে আমার ওয়েবসাইটটা অনেক বেশি পরিমাণে পরিমাণে প্রাসঙ্গিক জাস্ট এই জিনিসটাকে গুগলকে সিস্টেমেটিক্যালি বোঝানো এটা হচ্ছে কি এস ইউর মূল কনসেপ্ট এখন সিস্টেমেটিক্যালি এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে যেভাবে বুঝাতে পারি মনে করেন কোনো একটা দোকান হুম এই দোকানটা কিসের মনে করেন কি একটা কাপড়ের দোকান হ্যাঁ তাহলে কাপড়ের দোকানে যদি আমরা সাইনবোর্ড দেখলে বুঝতে পারি যে এটা কাপড়ের দোকান নাকি গেসের দোকান যদি যদি লেখা থাকে সাদিয়ে ফ্যাশন তাহলে ফ্যাশন শব্দটা দেখে আমি বুঝবো কি এটা জোতার দোকান এটা কি মানে কাপড়ের দোকান ঠিক আছে তো এখন কী কাপড় পাওয়া যায় মানুষ একটুকু শিউর হবে যে কাপড় এখন কাপড়ের দোকানে গিয়ে কি কেউ কিন্তু লবণ চাইবে না চাইবে কারণ সে আগে সাইনবোর্ড দেখে শিউর হবে যে কাপড়ের দোকান তখন ঢুকবে ঢুকার পর এখন ঢুকার আগে সে কি কোনো একজন কাস্টমার আমরা ডিসাইড করে ফেলবো যে এই কাপড়ের দোকান ঠিক আছে বাট আমি যে কাপড় চাচ্ছি সে কাপড় এখানে আসে কিনা আমি কিনতে চাচ্ছি শাড়ি তাহলে ওই কাপড়ের দোকানে শাড়ির বিক্রি নাও করতে পারে তাই না তাহলে আমি কি দেখবো সাব টাইটেল পড়ব প্রথমে পড়বো টাইটেল কোনো একটা দোকানে ঢুকার আগে তারপর পড়বো কি সাব টাইটেল এই দুইটা পড়ার পর যখন দেখবো যে আমার চাওয়ার সাথে ম্যাচিং হচ্ছে তখনই আমরা সেই দোকানে ঢুকি তাই না সাইনবোর্ড পরে আমার চাওয়ার সাথে ম্যাচিং খুলেই ঢুকি ঠিক গুগলে যখন আমাদেরকে কোনো একটা সাইট দেখাই আমরা যে কিউআর দিয়ে সার্চ করি সেই কিউআরটা সে কি ম্যাচ করে যে আমাদের চাওয়ার সাথে এটা প্রাসঙ্গিক হচ্ছে কি না ঠিক আছে হ্যাঁ আপনার কোশ্চেনটা বলুন মানে টার্মস এর কোনো ক্ষতি ক্ষতি হবে কিনা ওই যে ওইটা মার্চ করতে বলবে সেক্ষেত্রে আপনি টাইটেলটা একটু চেঞ্জ করে দিন হ্যাঁ একটু চেঞ্জ করে দিন হুবহু না দিয়ে একটু করে চেঞ্জ করে দিন ঠিক আছে মনে করেন একটা একটা তে লাগবেন আবুল ফ্যাশন হাউস হ্যাঁ আরেকটা তে লাগবেন আবুল ক্লথ স্টোর ওই জন্যই আবার কি ওই সাব টাইটেলে আবার কি ফ্যাশন হাউস হাউ লাগবেন ক্লথ স্টোরে লাগবেন ঠিক আছে মানে একটু চেঞ্জ করে দিলে তখন আলিয়া হবে না আর কি আপনার হ্যাঁ কপিরাইট হবে কিনা যদি কোম্পানিটা কোনো একটা ওয়েবসাইট থেকে পোস্ট করে দেন না এটা কপিরাইট হবে না কপিরাইট হবে না এই কারণে যে দেখেন কপিরাইট কখন হবে কখন হবে না এই যে আমরা কোনো একটা ওয়েবসাইট থেকে যদি আমরা কোনো একটা লিঙ্ক লিঙ্কটা কপি করে যদি প্যাস করি এক্ষেত্রে কখনোই কপিরাইট হবে না কেন হবে না কারণ লিঙ্কটাকে কপি করে প্যাস করা মানে কি ওই কোম্পানির সবগুলো তথ্য চলে আসে তাই না আমি মনে করলাম প্রথম আলোর কোনো একটা লিঙ্ক কপি করে প্যাস করলাম অথবা টয়টা কোম্পানির কোনো একটা লিঙ্ক কপি করে প্যাস করলাম তাহলে এখানে লাভ হবে না টয়টার ওই লিঙ্কে ক্লিক করলে মানুষ কি কী পাবে সরাসরি কি টয়টা কোম্পানিতে চলে যাবে তাই না এক্ষেত্রে টয়টার লাভ হবে বাট আমি যদি টয়টা থেকে কোনো একটা পোস্ট যদি কপি করি লিঙ্কটা ছাড়া কোনো একটা পোস্ট যদি কপি করি কপি করে যদি আমার পেজ আমি কি নিজের পোস্টগুলো চালাই তাহলে সেক্ষেত্রে কপিরাইট সমস্যা হবে হ্যাঁ লিঙ্কের ক্ষেত্রে কখনো কপিরাইটের সমস্যা হয় না না মানে এটা কখনো কোনো সমস্যা হবে না কারণ লিঙ্ক কপি করা মানে যে কোম্পানির লিঙ্ক কপি করতেছেন তার লাভ হচ্ছে এটা মার্কেটিং হচ্ছে তার বিনামূল্যে তার তার মার্কেটিং হচ্ছে আচ্ছা ভেরিফাইড চিহ্নটা আসার জন্য আপনাকে ফেসবুক যখন মনে করবে যে আপনার এটা পর্যাপ্ত পরিমাণে কি এখন ভেরিফাইড মানে কি সেটা তো আমি বুঝতে পারছি ভেরিফাইড মানে হচ্ছে অথরিটি ঠিক আছে মনে করেন কোনো একটা কোনো একটা ফেসবুক পেজ কিছু বললো আমরা নিউজ পেপার অনেক রকম নিউজ পেপার দেখি না প্রথম হলো একটা নিউজ পেপার আবার কি ওই হিবিজিবি টোয়েন্টি ফোর ডট কম এটাও একটা ওয়েবসাইট তাই না এখন হিবিজিবি টোয়েন্টি ফোর ডট কমে যদি কোনো একটা নিউজ পাবলিশ হয় আর প্রথম হলো কোনো একটা নিউজ পাবলিশ হয় কোনটা হবে মানে বিশ্বাসযোগ্য কোনটা প্রথম হলো বিশ্বাসযোগ্য কারণ প্রথম হলো হচ্ছে একটা অথরিটি সাইট অথরিটি সাইট মানে হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্য সাইট ঠিক আছে তো ফেসবুকে আমরা কী করতে পারি যে কোনো একটা ওয়েবসাইট খুব সহ যে কোনো একটা ফেসবুকের পেজ খুব সহজে খুলতে পারে তাই না 
তো এখন ওয়েব ফেসবুকের পেজটাকে যখন ফেসবুকে যখন ভেরিফাই করে ভেরিফাই করে যখন বলে হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি ঠিক আছো হ্যাঁ তার মানে ওকে একটা কি স্পেশাল একটা সম্মান দেওয়া ভেরিফাইড করা মানে ওর সম্মান দেওয়া মানে ওর উপর কি ফেসবুকের আস্তে আসে অথবা ও কি একটা অথরিটি সাইট হিসেবে তাকে মানে সারিফাই করে তো অথরিটি সাইট হওয়ার জন্য যখন ফেসবুক নিশ্চিত হবে যে সে কি কাজ করতেছে ভালো কাজ করতেছে মানুষের গ্রহণযোগ্যতা আছে তার পর্যাপ্ত পরিমাণ সে কী করে কাজ করতেছে হ্যাঁ তখন তাকে তাকে মানে ভেরিফাই করে ভেরিফাই হওয়ার পর এখানে বলি ভেরিফাই হওয়ার পর একটা ভেরিফাইড বাটন যোগ হবে ডান পাশে একটা ভেরিফাইড বাটন যোগ হবে এখন কখন হবে এখন প্রশ্ন হলো ভেরিফাইড কখন হবে ঠিক আছে ভেরিফাইড হবে যখন ফেসবুক বুঝতে পারবে যে এটা কি একটা অথরিটি সাইট এবং এটা একটা নির্ভরযোগ্য একটা পেজ নির্ভরযোগ্য হ্যাঁ তখনই সে কি এটাকে ভেরিফাই করে এখন ভেরিফাই করার জন্য কত ভিউয়ার হলে হবে কত লাইক হলে হবে কত শেয়ার হলে হবে এটা কি এই ইনফরমেশনটা এটা ফেসবুকের নিজস্ব মানে মানে বিবেচনা এটার কোনো ইয়া নেই এটা নির্দিষ্ট কোনো ইয়া নেই মানে মাপকাঠি নেই যে কত হলে হবে হ্যাঁ এটা ফেসবুকের নিজস্ব বিবেচনা তো আমরা যেগুলো করতেছি আমাদের পেজগুলোতে ভেরিফাই হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট না ঠিক আছে মনে করেন সাকিব আল হাসান সাকিব আল হাসান নামে অনেকগুলো পেজ থাকতে পারে সাকিব আল হাসান নিজেও করতে পারে আবার কি অনেক বক্ত কয়েক হাজার পেজ সাকিব আল হাসান নামে আছে এখন ফেসবুক কি করে একটা তার মার্কা মেরে দেয় মার্কা মার্কা মেরে দেওয়া মানে কি এটাই অরিজিনাল কি সাকিব আল হাসানের পেজ ঠিক আছে তো এটা ফেসবুককে যখন নিশ্চিত হবে তখন এটা ফেসবুক অনেকগুলো সিমটম দেখে নিশ্চিত হতে পারে পোস্ট দেখে লাইক দেখে মানুষের কমেন্টস দেখে অনেক কিছু দেখে নিশ্চিত হতে পারে হ্যাঁ এটা এটা অটোমেটিক্যালি হয় এটার জন্য কোনো চেষ্টা করতে হয় না এটা এটা অটোমেটিক হয় হ্যাঁ অফিসিয়ালি ফ্যান পেজ থাকলে অফিসিয়ালি ফ্যান পেজ আর খুলতে হবে না না তার ফ্যান পেজ একটাই অফিসিয়াল ফ্যান পেজ একটাই আপনি ইনফরমেশন ফ্যান পেজ খুলবেন খুলে তার সাথে লিঙ্ক করে দেবেন ঠিক আছে আচ্ছা যেটা আপনি বলেছিলেন যে কাজটা ওই ফেসবুক মানে এস করার জন্য আমার আমরা যে সিস্টেমেটিক কাজগুলো করতেছি এই সিস্টেমেটিক কাজগুলো তো সবাই করে হ্যাঁ এর বাইরে আর কোনো কোনো বিষয় আছে কিনা আচ্ছা এখন বিষয় রয়েছে আমরা যে সিস্টেমেটিক কাজগুলো করি এগুলোর ব্যাপ্তি কিন্তু ছোট না এগুলোর ব্যাপ্তি অনেক বড় কেন বড় কারণ আমি যে কিউ অ্যাড অ্যাড করতেছি বিষয়গুলো খুব সিম্পল সহজ এটা এটি যে কেউ পারে হ্যাঁ এখানে কিউ অ্যাড করা অ্যাবাউটে গিয়ে কিউ অ্যাড করা এগুলো খুব সহজ কাজ হ্যাঁ কঠিন কাজ যেটা মূলত মানে প্রফেশনালের পার্থক্য যেখানে হয় সেটা হচ্ছে পেজের কোয়ালিটি মনে করেন একজন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করলো আবার কসমেটিক্স নিয়ে অথবা বেস্ট ফ্যাশনাল চিরং নিয়ে একজন একটা একটা ওয়েবসাইট তৈরি করলো আরেকজনে সেম সেম নামে আরেকটা ওয়েবসাইট তৈরি করলো বাট দুজনের কন্টেন্টের কোয়ালিটি কিন্তু সেম হবে না পার্থক্য হবে না আকাশ পাতাল পার্থক্য হবে না একটা আর্টিকেল একজনের লেখলো একরকম আবার আরেকজনের লেখলো আরেকরকম একজনেরটা ভিউ হলো কয়েকশো আরেকজনেরটা ভিউ হলো কয়েক লাখ আবার আরেকজনেরটা ভিউ হলো কয়েক কোটি ঠিক আছে তো যে ফলে কন্টেন্টের মধ্যে আকাশ পাতাল কী ব্যবধান হতে পারে তো মূলত সবচেয়ে ভালো এসি প্রফেশনাল সে যে অনেক ভালো কন্টেন্ট লিখতে পারে ভালো কন্টেন্ট লিখে ভালো কন্টেন্টের মাধ্যমে কী করা এস জি করা হুম যেমন আমি যদি দাঁতের যত্ন নিয়ে একটা একটা যদি আর্টিকেল লিখি একজন একটা দাঁতের যত্ন নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখলো হ্যাঁ এবং সেই আর্টিকেলের মধ্যেই সে কী কোনো একটা টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন দিল তাহলে সেই আর্টিকেলটা দেখলো কতজন একশো জন তাহলে মাত্র একশো জন মানুষের কাছে সে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন হইল হ্যাঁ আর একজন কী করলো একটা আর্টিকেল দেখলো তারটা তারটা হইলো দশ লাখ দশ লাখ বিয়ে হইল কারণ তার মানটা ভালো মানে বিয়ে হওয়ার বিয়ে হওয়াটা ডিপেন্ড করে কিসের উপর ওই ওইটার কোয়ালিটি কত ভালো কারণ কোনো একটা কন্টেন্টের মানে মান যদি ভালো হয় সেটা মানুষ বেশি পরিমাণে দেখে শেয়ার করে লাইক করে সব কিছু করে তাহলে মান যদি ভালো হয় তাহলে দশ লাখ মানুষও যদি দেখে তাহলে কি ওইখানে যদি একটা টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাহলে সেটা দশ লাখ মানুষও দেখবে হ্যাঁ তাহলে মূলত এখানে কোয়ালিটির পার্থক্য হয়ে যায় কোথায় কন্টেন্ট তৈরিতে একজন এসি প্রফেশনাল প্রথমত কন্টেন্ট রাইটার দ্বিতীয়ত কি কিউআর সেট করবে কিউআর সেটার তো কিউআর সেট করাটার কাজটা কমন এটা এটি যে কেউ পারবে কত কথা কিউআর সেট করতে হবে এটা আমরা জানি তার মূলত পার্থক্য হয়ে যায় কোথায় কন্টেন্ট তৈরিতে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে যখন কোনো এপিআর হবেন সেটা লোকাল বাংলাদেশ কোম্পানি হোক অথবা দেশের বাইরের কোনো কোম্পানি হোক যখন আপনি এস সি প্রফেশনাল হিসেবে যখন এপিআর হবেন তখন সবচেয়ে বেশি আপনাকে ফোকাস করতে হবে আপনি ভালো কন্টেন্ট রাইট করতে পারেন হ্যাঁ ভালো কন্টেন্ট রাইট করতে পারেন এটি যদি আপনি কোম্পানিকে ভালোভাবে বুঝেতে পারেন তাহলে কোম্পানি আপনার উপর আসতে রাখবে কারণ এটি হচ্ছে আসলে এস সি প্রফেশনাল শুধু লিঙ্ক ব
মূল মানে বৈশিষ্ট্য আচ্ছা ব্লগারে গেলাম আমরা এখান থেকে যাব এই যে আবুল আমরা এরকম একটা ব্লগ সাইট তৈরি করব ব্লগ সাইট তো তৈরি করতে আমরা সবাই জানি তাই না ব্লগ সাইট তৈরি করলাম জাস্ট আমরা যেটা করব ব্লগ সাইটের টাইটেল হচ্ছে কি কিওয়ার্ডটা সাব টাইটেলে কিওয়ার্ডটা ওপ্টিমাইজ হয়ে গেল আমি জাস্ট এখান থেকে বললেই বললেই আপনারা বুঝতে পারবেন যখন আমরা একটা ব্লগ সাইট তৈরি করব তখন ব্লগ সাইটের টাইটেলে কি হবে কিওয়ার্ডটা তাই না টাইটেলে কিওয়ার্ডটা টাইটেলের টাইটেলের পরে আমরা যাবো সাব টাইটেল আমরা সেখানে সাব টাইটেল দেখিনি আমি সাব টাইটেল দেখাচ্ছি আচ্ছা খুব সিম্পল ওয়েবসাইট অপটিমাইজ করার জন্য মানে আমরা যে কোম্পানির জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করব সেই কোম্পানির জন্য আমরা দুইটা ওয়েবসাইট খুলবো যে কোম্পানির জন্য কাজ করব আমরা কাজ করতেছি আবুল কসমেটিক্সের জন্য তাই না তাহলে আবুল কসমে কসমেটিক্সের জন্য আমরা দুইটা ওয়েবসাইট খুলব কিন্তু সেই ওয়েবসাইটের নাম কি হবে আবুল দিয়ে হবে না কি দিয়ে হবে কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা সেই কোম্পানির নির্দিষ্ট করা কিওয়ার্ড দিয়ে দুইটা ওয়েবসাইট করব তাই না তো সেই দুইটা ওয়েবসাইটকে আমরা ওপ্টিমাইজ করব ওপ্টিমাইজ করব কোথায় কোথায় ওয়েবসাইটের চার জায়গায় যা যা করব প্রথমত হচ্ছে টাইটেলে দ্বিতীয়ত সাব টাইটেলে সাব টাইটেলে আমি দেখাই ডিজাইন ডিজাইন থেকে আমরা যাব লেআউট ডিজাইন ডিজাইন থেকে লেআউট লেআউট থেকে এই যে হেডার হেডার থেকে এডিট মানে এটা হচ্ছে হেডিং হেডিং থেকে এডিট এই যে এখানে ব্লক টাইটেলও দেওয়া আছে ব্লক ডেসক্রিপশনও দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা টাইটেলও অপটিমাইজ করবো আবার কি সাব টাইটেলও অপটিমাইজ করবো তাহলে আমরা ওয়েবসাইটকে অপটিমাইজ করার জন্য প্রথমে যাবো ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইট থেকে আমরা যাবো কোথায় লেআউটে হ্যাঁ লেআউট থেকে কোথায় যাবো হেডার হেডার থেকে এডিট তাহলে এখানে আমি টাইটেলে দিলাম এখানে দেবো তাহলে আমরা আমাদের কিওয়ার্ডগুলো এখানে আসছে কি না আবুল বেস্ট কসমেটিক সেরকম আবুল আসছে তাই না আচ্ছা আবুল বেস্ট কোয়ালিটি ফুডস হ্যাঁ আবুল আসছে তারপর কি আসছে কোয়ালিটি ফুডস আসছে চিটোগম আসছে আসছে না মানে আমরা ছড়াই ছিটাই দেখছি কিন্তু লেখাগুলো আসছে কি না হ্যাঁ আসলেই হবে যে কোনোভাবে তাহলে আমরা সাবটাইটেল লেখলাম লেখে কি সে তাহলে কোন তাহলে কি আমরা টাইটেলে দিলাম এখানে দেখেন সিম্পলি আমাদের টাইটেলও হয়ে গেল কিওয়ার্ডটা এবং সাব টাইটেলও হয়ে গেল ঠিক আছে এর এরপরে প্রত্যেকটা ছবির নিচে আমরা কি ক্যাপশন দেবো তাহলে কয় জায়গায় তিন জায়গায় একটা হচ্ছে টাইটেল একটা হচ্ছে সাব টাইটেল আর একটা হচ্ছে কি ক্যাপশন ছবির নিচে ক্যাপশন আর আরেকটা হচ্ছে লেভেল লেভেল আপনাদের মনে আছে লেভেল এটা করার পরে এই যে লেভেল মনে আছে তাহলে ওয়েবসাইটের তাহলে ওয়েবসাইটের কয় জায়গায় চার জায়গায় একটা হচ্ছে কি টাইটেল সাব টাইটেল ক্যাপশন লেভেল চার জায়গায় আচ্ছা মূলত সবগুলো কিন্তু বেসিক জিনিসটা সেম জাস্ট গুগল যেন বুঝতে পারে যে টাইটেলে সবটা লেখা আছে সাব টাইটেলে লেখা আছে ছবির সাথে এটা অ্যাড করা আছে আবার গুগল যেখানে সিস্টেমেটিক জায়গা দিচ্ছে কিওয়ার্ড লেখার ওখানে লেখা আছে ঠিক আছে মানে গুগল যাতে এটা বুঝে সন্তুষ্ট হয় যে এটা যে কিওয়ার্ড কিওয়ার্ডটা দিয়ে সার্চ করা আছে এই কিওয়ার্ডটার সাথে এটা বেশি প্রাসঙ্গিক একটু হলেই হবে 
হ্যাঁ কাজ করতে হবে এগুলো আমি ওয়েবসাইট তৈরিতে দেখেছি আমাদের কিউআরের জন্য এটা আপাতত প্রয়োজন নেই আচ্ছা এরপর হচ্ছে উইকিপিডিয়া এরপর হচ্ছে আদার লিঙ্ক আচ্ছা উইকিপিডিয়ার বিষয়টা বলি উইকিপিডিয়া তো আমরা যখন কোনো কিছু কোনো কিছুকে সার্চ করি তখন গুগল উইকিপিডিয়ার পেজটাকে অনেক বেশি পরিমাণে প্রায়োরিটি দেয় কারণ হচ্ছে উইকিপিডিয়া হচ্ছে নন কমার্শিয়াল একটা নন কমার্শিয়াল অ্যানসাইক্লোপিডিয়া আমি যদি যে কোনো কিছু কিছু লেখে যদি সার্চ করি তাহলে গুগল যেটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে উইকিপিডিয়ার পেজগুলো দেখাতে খুব পছন্দ করে উইকিপিডিয়া এটা উইকিপিডিয়া এটা এটা উইকিপিডিয়া তাই তো আমরা যে কোম্পানির জন্য কাজ করব সেই কোম্পানির জন্য যদি আমরা একটা উইকিপিডিয়ার পেজ তৈরি করি তাহলে কোম্পানিটি যাকে দেখাতে অনেক বেশি পরিমাণে সহজ হবে গুগলের কীভাবে কাজ কীভাবে করবো দেখেন আমি যদি এখানে লেখি ইউনিলিভার ইউনিলিভারের ওয়েবসাইট আছে আবার ইউনিলিভার কি কি উইকিপিডিয়াতে অ্যাড করা আছে আমি যদি এখানে ক্লিক করি ইউনিলিভার ঠিক আছে মানে উইকিপিডিয়ার ফর্মেটে একটা পেজ তৈরি করা মানে আপনি যে কোম্পানির জন্য কাজ করবেন সেই কোম্পানিটাকে যদি আপনি উইকিপিডিয়াতে যদি অ্যাড করেন তাহলে কোম্পানিটার সার্চিংটা অনেক বেশি ইম্প্রুভ করবে ঠিক আছে এবং কোম্পানিটার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে তবে উইকিপিডিয়ার হ্যাঁ আমি আমি একটু পরে দেখাচ্ছি এটা এটা লগ করতে হবে তবে উইকিপিডিয়ার নীতি হচ্ছে উইকিপিডিয়া যে যে ধরনের ইয়াগুলো করবে পেজ তৈরি করবে সেটা হচ্ছে নন কমার্শিয়াল অ্যাসপেক্ট কমার্শিয়াল পার্সপেক্টে কখনো সে পেজ তৈরি করবে না আমরা যে ধরনের পেজ এখানে তৈরি করতেছি ওয়েবসাইটে আবুল সাবান আবুল কসমেটিক্স এখানে আবুল সাবান বা আবুল কসমেটিক্স নিয়ে কোনো ধরনের কোনো কিছু লেখা যাবে না এখানে যা সিলেক্ট হবে কি নিয়ে যে আবুল কোম্পানি একটা কোম্পানি তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এত সালে তাদের এতজন ফাউন্ড ফাউন্ডার অমুক ঠিক আছে মানে জেনারেল ইনফরমেশন হ্যাঁ মানে ইয়া কিছু না মানে কোনো প্রোডাক্টের প্রচার করা যাবে না কোনো কিছু লেখা যাবে না অথবা কি কোম্পানির অন্য কোনো ধরনের কোনো কিছু ইয়া করা যাবে না হ্যাঁ তবে আপনি এখানে ওয়েবসাইটটা বিল করে দিতে পারবেন এই যে কোম্পানির ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটটা আপনি এখানে লিঙ্ক করতে পারবেন ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনি সকল তো প্রচার প্রচারণা থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে জাস্ট কি ইনফরমেটিভ তো এটা করার জন্য আমরা আমরা যা করব আমরা প্রথমে উইকিপিডিয়াতে অ্যাকাউন্ট তৈরি করব ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে এ খুব সিম্পল অ্যাকাউন্ট তৈরি করার পর আমরা লগ ইন করবো আমরা উইকিপিডিয়াতে লগ ইন করছি আমরা লগ ইন হয়ে গেলাম ঠিক আছে এই যে সালমান খান দেখাচ্ছে এখানে লগ ইন হয়ে গেলাম হওয়ার পরে এখন আমরা উইকিপিডিয়াতে কন্ট্রিবিউট করব উইকিপিডিয়াতে কোনো কিছুটা অ্যাড অ্যাড করা এটা কী বলে উইকিপিডিয়াতে কন্ট্রিবিউট করা এখন আমরা উইকিপিডিয়াতে কন্ট্রিবিউট করব কন্ট্রিবিউট করবে কি নিয়ে আবুল কসমেটিক্স চিটাগম সে কি কিউআর নিয়ে আমি কিউআর নিয়ে কিউআর নিয়ে এখানে সার্চ করবো আবুল কসমেটিক্স চিটাগম ঠিক আছে লেখলাম লেখার পরে সার্চ করে ঠিক আছে এখানে বললো কি ডিড ইউ মিন আবুল কসমেটিক্স চিটাগম ইউ মে ক্রিয়েট দ্য পেজ আবুল কসমেটিক্স চিটাগম জাস্ট আমরা এখানে ক্লিক করবো ইউ মে ক্রিয়েট দ্য পেজ আবুল কসমেটিক্স চিটাগম জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম করার পর আমাদের সেই অপশনটা আসবে উইকিপিডিয়াতে লেখার সেই পেজটা আসবে
যা আসে না আমরা এখানে ইচ্ছা মতো লিখতে পারবো ঠিক আছে ঠিক ব্লক সাইডে আমরা যেভাবে লিখবো আমরা ইচ্ছা মতো এখানে লিখবো লেখার পর আমরা সেভ করব সেভ পেজ ঠিক আছে উইকিপিডিয়াতে লেখা আর ব্লক সাইডে লেখা একই রকম আচ্ছা তাহলে আমরা উইকিপিডিয়াতে শুধুমাত্র একটা পেজ তৈরি করার সুযোগ পাবো এখানে অনেকগুলো পেজ তৈরি করার সুযোগ নেই কোম্পানির জন্য নন কমার্শিয়াল একটা পেজ শুধুমাত্র তথ্য দিয়ে না উইকিপিডিয়াতে কোনো হ্যাঁ কিউআর সেট করার প্রয়োজন আছে কিউআর মানে এটাই উইকিপিডিয়াতে আমরা যেগুলো লাগবো যে টাইটেলটা আমরা লাগবো সেই টাইটেলটা থাকবে কিউআর দিয়ে হ্যাঁ আর আমরা যা ডেসক্রিপশন যা লাগবো ওই ডেসক্রিপশনের মধ্যে আমরা কিউআরগুলো সেট করে দেবো সিস্টেমেটিক্যালি কত হবে না এখানে এখানে নর্মালি লাগলেই হবে ডেসক্রিপটিভ হ্যাঁ ইচ্ছা ইচ্ছা মতো এখানে লেখা যাবে যখন আপনি কয়েকটা স্টেপ যাবেন কয়েকটা স্টেপ যাওয়ার পর তখন আপনাকে ফরমেট দিবে এই যে আমি এখানে দেখালাম যে ওই ডান পাশের একটা কলম ছিল কোম্পানির ওর্থ কত কোম্পানির ফাউন্ডারকে ঠিক আছে এরকম কলম আছে আপনি জাস্ট ফিল আপ করে যদি সামনে থেকে আগান ঠিক আছে সেই পেজ করে যদি আপনি যদি সামনে থেকে আগান আপনাকে সেই ইয়াগুলো দেবে মানে উইকিপিডিয়া নিজে আপনাকে মানে গাইড করবে আচ্ছা তাহলে বুঝে গেল উইকিপিডিয়া তাহলে এখানে আমরা শুধু একটা পেজ তৈরি করার সুযোগ পাবো ইনফরমেটিভ নন কমার্শিয়াল এখানে কোনো অ্যাডভার্টাইজিং করা যাবে না শুধুমাত্র কোম্পানির তথ্যগুলোই লিখতে হবে হ্যাঁ এটা করে আমাদের লাভ হবে কি কোম্পানির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আদার লিঙ্ক আদার লিঙ্ক মানে হচ্ছে অফ পেজ এসিও কোম্পানির জন্য আমরা যা যত পারি আমরা লিঙ্ক বিল্ডিং করব ঠিক আছে লিঙ্ক বিল্ডিংয়ের জন্য আমাদের আলাদা ক্লাস আছে তো এই কোম্পানির জন্য যত বেশি লিঙ্ক বিল্ডিং হবে তত বেশি সবগুলো লিঙ্কেই গুগল সার্চে দেখাবে আপনি যদি কোনো একটা কিছু নিয়ে কোনো একদিন কোনো এক সময় কোনো এক জায়গায় যদি কোনো একটা ছোট্ট একটা লেখালেখি যদি কোনো একটা লিঙ্ক বিল্ডিং করেন সেই সেই জিনিসটাকে আপনি বলে যাবেন কিন্তু গুগল ঠিকই মনে রাখবে ঠিক আছে আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই আমি দিলাম আউটসোর্সিং ট্রেনিং সেন্টার কিন্তু ছিলাম फेसबुके ब्लग सैटे আচ্ছা আমরা যতগুলো লিঙ্ক বিল্ডিং করতেছি দেখেন এখানে অনলাইন আর লিঙ্কিং ছিল ছিল আমরা যখন এটি লেগে সার্চ করলাম তখন এখানে আমাদের লিঙ্ক দেখাচ্ছে কি কোথাও যদি আপনি কমেন্টস করেন কোথাও যদি পোস্টিং করেন কমেন্টস করেন সবগুলো এখানে এখানে দেখাবে
আপনি কোনো একটা ব্লগ সাইডে একটা কমেন্টস করছেন সেই কমেন্টসটা কমেন্টসটা এখানে শো করবে গুগল সার্চে শো করবে মানে গুগল সার্চের আওতা হচ্ছে সব কিছু কোথাও একটা কমেন্টস করলে কোথাও একটা পোস্ট করলে ছবির নিচে ক্যাপশন দিলে মানে যত জায়গায় আপনি এটা লিঙ্কটাকে দেন না কেন সব জায়গাগুলো গুগল শো করবে এখানে দেখেন মানে এই কোনো একটা লেখা যদি আপনি আপনি গুগলে লেখেন এই যে ফ্রিলান্সার ইন ইনচিট এবং ঠিক আছে কোনোভাবে যদি কোনো একটা লেখা যদি আপনি লেখেন পাবলিশ করেন সেটা মানে সেটা কয়েকভাবে লেখা যায় একটা হচ্ছে পোস্ট করে সেটা নিয়ে লেখে আর একটা হচ্ছে সেটা নিচে সেটা নিচে কমেন্টস করে তো আপনার পোস্টগুলো আসবে কমেন্টসগুলো আসবে মানে পোস্টিং কমেন্টিং আমরা অফ পেজ আসি যেভাবেই করি না কেন যে কোনো জায়গা থেকে একটা কিওয়ার্ড আমরা কি এই লিঙ্ক বিল্ডিং করি না কেন এটা কমেন্টস করে হোক অথবা পোস্টিং করে হোক তাহলে যে সবগুলোই কি এখানে আমাদের শো করবে গুগল সার্চ সার্চে সবগুলোই শো করবে তাহলে তাহলে গুগল সার্চে যেটা সবচেয়ে বেশি শো করবে এক নম্বর হচ্ছে গুগল ম্যাপ দু নম্বর হচ্ছে ইমেজ তিন নম্বর হচ্ছে ফেসবুক ইউটিউব ভিডিও ওয়েবসাইট উইকিপিডিয়া এবং কি অন্যান্য লিঙ্কগুলো ঠিক আছে তো লাভ হবে কি আরও আপনি আদার লিঙ্ক দিলে মনে করেন আপনি কোনো একটা একটা কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ 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 করছেন এটা নিয়ে তাহলে প্রথম পেজে আপনাকে পুরাটা শুধু আপনাকে দেখাবে আপনার একটা ম্যাপ দুইটা ওয়েবসাইট দুইটা ফেসবুক এভাবে দেখালো পরের পেজে পেজে কী দেখাবে পরের পেজে দেখাবে আপনার লিঙ্কগুলো আপনি যত জায়গায় এই কিওয়ার্ড দিয়ে কমেন্টিং করছেন পোস্টিং করছেন সব জায়গায় কী দেখাবে আপনার ওই কিউ ওই ইয়াগুলোকে দেখাবে তো যার ফলে হবে কি প্রথম পেজ দ্বিতীয় পেজ তৃতীয় পেজ সবগুলো তো শুধু আপনার এটাই পাওয়া যাবে ঠিক আছে তো আমাদের টপ র্যাঙ্কিংয়ের ক্লাসটা আজকে শেষ এখন এই ক্লাস নিয়ে কার কোনো কার কোনো কোশ্চেন আছে কিনা হ্যাঁ গুগল ম্যাপ কি আচ্ছা আমি দেখবো অ্যাড হচ্ছে না কেন কি বলে ওর তো প্রথমে টেম্পোরারি অ্যাড হবে টেম্পোরারি অ্যাড হবে তারপর পারমানেন্ট অ্যাড হবে ভেরিফাই হওয়ার পরে টেম্পোরারি অ্যাড হয়েছে মানে ম্যাপে ম্যাপে ঢুকতে পারতেছেন গুগল ডট কম স্ল্যাশ ম্যাপস এখানে যাবেন যাওয়ার পর জাস্ট যেখানে অ্যাড করবেন রাইট বাটনে ক্লিক করে রাইট বাটনে ক্লিক করে অ্যাড এ অ্যাড এ মিসিং প্লেস এভাবে করছেন অ্যাড এ মিসিং প্লেস এগুলো ফিল আপ করছেন ফিল আপ করে সাবমিট দিচ্ছেন কি তারপর কি বলে এটা দেখাবে না এটা দেখাবে পেন্ডিং প্লেসে থেকে যখন এটা পাবলিশ হবে তখন এখানে দেখানো দেখা যাবে এটা এটা ভেরিফাই হবে ভেরিফাই হওয়ার পর পাবলিশ হবে পাবলিশ হওয়ার পরে মেন পেজে পেজে দেখা যাবে আগে আমরা ম্যাপ মেকারে গিয়ে প্যান্ডিং প্লেসগুলো দেখতাম এখন এখানে প্যান্ডিং প্লেসের ইয়াতে দিচ্ছে কিনা একটু দেখতে হবে আপনি দেখেছেন প্যান্ডিং প্লেসগুলো এখানে দিচ্ছে হ্যাঁ আগে আমরা ম্যাপ হ্যাঁ ম্যাপ মেকারে ছিল আমরা কোনো একটা জিনিস অ্যাড করার পর পরে সেটা সেটা দেখাইতো প্যান্ডিং প্লেসগুলো আলাদা আলাদা দেখা দেখাইতো গুগল এটা চেঞ্জ করছে মাত্র কয়েকদিন আগে হ্যাঁ মার্চের এক তারিখ থেকে একত্রিশ তারিখে ক্লোজ করছে মার্চের একত্রিশ তারিখ মানে এপ্রিলের এক তারিখ থেকে নতুন ভিডিও দেখা যাচ্ছে তো ওইখানে আপনার ওই যে অ্যাড করার অপশন আছে বা প্যান্ডিং প্লেসগুলো দেখার অপশন আছে কিনা একটু দেখতে হবে নিজেরটাতে নিজের আইডিতে আপনি এখান থেকে ক্লিক করে এখান থেকে আপনি প্যান্ডিংতে দেখেন ইউর প্লেসেস ইউর প্লেসেস ক্লিক করে দেখেন আপনারটা দেখাবে ঠিক আছে আপনি যেটা অ্যাড করছেন ওটা দেখাবে ওটা অ্যাড হয়েছে যদি অ্যাড না হইতো অ্যাড না হলে তো আপনাকে বলতো যে আপনার এটা অ্যাড নেওয়া যাচ্ছে না আপনার এটা এই সমস্যা ঠিক আছে যেহেতু বলে না আপনার এটা অ্যাড হয়েছে আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে যাবেন ইউর প্লেসেস তাহলে আপনি যা যা অ্যাড করছেন সবগুলো সবগুলো আপনাকে দেখাবে আচ্ছা তাহলে গুগল টপ র্যাঙ্কিং নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন 
এখন বলেন যে কোনো একটা টপিককে টপ র্যাঙ্কিং করা সম্ভব যে কোনো একটা ওয়েবসাইটকে যে কোনো একটা ফেসবুকের পেজকে যে কোনো একটা ভিডিওকে মানে যে কোনো কিছুকে কি টপ র্যাঙ্কিং করা সম্ভব বাইরে যদি আমাদেরকে একটা ওয়েবসাইট দেয় যে এই আমার ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটটাকে গুগলে সার্চে নিয়ে আসো আমরা পারবো না সেক্ষেত্রে বাইরে আমাদের কাছে ওয়েবসাইট বাট আমরা ওয়েবসাইট থেকে ইনফরমেশন নিয়ে আমরা ফেসবুক তৈরি করব ভিডিও তৈরি করব ব্যানার তৈরি করব ইমেজ তৈরি করব ম্যাপ তৈরি করব সবগুলো আমরা করতে পারবো না আমাদের কন্টেন্ট দিয়ে ভিডিওগুলো তৈরি করতেছে বিষয়টা হচ্ছে এখানে লজিকটা খুব সিম্পল সিম্পল হচ্ছে আমি বলবো হ্যাঁ এখন কোথাও বলতে হবে লিখে কোথাও বলতে হবে মুখে যেমন আমি যদি ফেসবুকে দিই কোনো একটা কন্টেন্ট দাঁতের যত্ন নিয়ে আমি কোনো একটা কিছু লেখবো তাহলে আমি ফেসবুকে যদি দিই সেটা আমাকে লিখে বলতে হবে তাই না যদি আমি কোনো একটা ওয়েবসাইটে দিই আমি সেটাও কি লিখে বলতে হবে বাট যদি আমি সেটা সেই সেম জিনিসটা যদি আমি ইউটিউবে দিতে চাই তাহলে ইউটিউব আমি লিখে বলতে পারবো না ইউটিউব আমাকে ভিডিও করে বলতে হবে ঠিক আছে যদি কোনো একটা সাইট হয় অডিও হ্যাঁ তাহলে যেখানে কি ভিডিও সাপোর্ট করবে না কোনো টেক্সটও সাপোর্ট করবে না সেখানে আমি দেবো অডিও করে ঠিক আছে কোনো একটা সাইট আছে শুধুমাত্র কি অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন ছাড়া এখানে অন্য কোনো কিছু কোনো কিছু সাপোর্ট করে না যেমন জিপি ডট কম হ্যাঁ তাহলে ওখানে আমি যদি আমি দিতে চাই আমাকে দিতে হবে কি ওইটার অনুযায়ী ঠিক আছে তো আমরা যে কোনো একটা কিছু নিয়ে একটা কিছু বলবো তখন আমরা কোথায় কাজ করতেছি ওইটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা সেই ফরম্যাটটা তৈরি করব ঠিক আছে মানে কিন্তু যেটা বলবো সেটা কি পুঙ্গ না পুঙ্গ ভাবে বলবো মানুষের জন্য মানুষ জন্য পছন্দ করে ঠিক আছে মানে পরিপূর্ণ কথাটা যেন আসে এবং কি কন্টেন্টের মান যেন ভালো হয় তাহলে হবে হ্যাঁ আর কি ছিল মানে অন্য কেউ পোস্ট করতে পারবে না এটা খুবই সিম্পল আপনি যদি আপনার পেজটাকে আগরে দেন মানে এখানা ওই একটা পেজটা তিনটে অপশন থাকবে হ্যাঁ সেটিংসে গিয়ে আপনি তিনটে অপশন পাবেন একটা হচ্ছে পাবলিক ঠিক আছে যে কেউ এখানে পোস্ট করতে পারবে আর একটা হচ্ছে না ফ্রেন্ডসটা থাকে না ফ্যান পেজে ফ্রেন্ডস থাকে না পেজের উপরে আমি বলতেছি আমি একটা পেজ খুললাম পেজটাকে আপনি ক্লোজ করে দিতে পারেন ক্লোজ করে দিলে কেউ আর এখানে ওই ইয়াটা আসবে না ওই যে পোস্টিং করার যে অপশনটা ওইটা আর থাকবে না আমি এটা দেখাচ্ছি এটা আপনি সেটিংসে পাবেন আপনি এটা যাবেন পেজের সেটিংস এই যে পেজটা আসলো পেজের সেটিংসে যান এই পেজ পেজের সেটিংসে আপনি ইয়েটা করতে পারবেন মেসেজিং এডিট পেজ এডিট পেজ ইউজ ডিফল্ট অ্যাপ আপনি এখানে খুঁজলে পাবেন মানে এটা হচ্ছে পাবলিক আর এটা হচ্ছে কি হ্যাঁ এটা আপনি খুঁজলে পাবেন মানে টোটাল আপনার মতো করে আপনি এখানে করতে পারবেন 
আপনি যদি চান যে কয়েকজনকে আপনি অথরিটি দিবেন ডিসেবল করে রাখবেন আপনি যদি চান যে কয়েকজনকে আপনি পেজ রোল দিবেন মানে আরও আপনি দশজনকে অ্যাপয়েন্ট করছেন এটাকে ডেভেলপ করার জন্য তাহলে আপনি দিতে পারেন পেজ রোল পেজ রোলে গিয়ে আপনি ওই দশজনের সাথে দশজনের ফেসবুক আইডির সাথে লিঙ্ক করে দিতে পারেন লিঙ্ক করে দিলে হবে কি ওই দশজন যখনই ইয়ে যাবে ফেসবুকে ঢুকবে তারা কোনো আইডি পাসওয়ার্ড ছাড়া আপনার এটা একটা ঢুকতে পারবে আবার প্রত্যেকে আপনি ইয়া করতে পারেন একজনকে অ্যাডমিন আরেকজনকে এডিটর আরেকজনকে আর্টিকেল রাইটার মানে কেউ পোস্ট দিতে পারবে কিন্তু বুঝতে পারবে না আবার কেউ দিতেও পারবে বুঝতেও পারবে হ্যাঁ আপনি এইভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন বাট একমাত্র পেজটাকে ডিলিট করতে পারবেন একমাত্র আপনি মানে অ্যাডমিন আপনি যদি এরকম কয়েকজন আর্টিকেল রাইটার অ্যাপয়েন্ট করেন এখানে আর্টিকেল রাইটারকে যদি অ্যাড অ্যাড করে দেন ওরা ডুবতে পারবে ডুব ওরা কাজ করতে পারবে কিন্তু ওরা কোনো কিছু বুঝতে পারবে না এখানে আপনি সব কিছু পাবেন হ্যাঁ কী জন্য বলছিলেন আর কে জন্য কোশ্চেন করছিলেন আচ্ছা এখন বায়ার জন্য আমাদেরকে কোনো একটা ওয়েবসাইট দেয় আমরা আজ কি আমরা পেজ র্যাঙ্ক করতে করতে পারবো কি না পারা যাবে কি না আমরা সেক্ষেত্রে ওয়েবসাইটটাকে করবো আবার ওয়েবসাইট থেকে তথ্য নিয়ে আমরা ম্যাপ ফেসবুক ওয়েবসাইট সব কিছু আমরা তৈরি করব তাই না তৈরি করে আমরা কী করবো সবগুলোকে আমরা আপ করবো হ্যাঁ আবার এবং বাইরে যদি আমাদেরকে কোনো কিছু না দেয় কোনো ওয়েবসাইটে দিল না কিছু দিল না ঠিক আছে তাহলে আমরা কী করবো বাইরকে বলবো যে তুমি বাইরকে বলবো যে তুমি ছবি দাও আর কি তথ্য দাও হ্যাঁ বাইরে যদি বলো যে আমার কাছে ছবি ছবিও না তথ্যও নেই তখন কী করবো তখন আমরা নিজের একটা কোম্পানিতে যাব গিয়ে আমরা কি ছবি যতটুকু প্রয়োজন আমরা ছবি তুলবো ইনফরমেশন যতটুকু প্রয়োজন আমরা বুঝবো বুঝে আমরা কি করবো তাই না তার মানে আমরা প্রিপেয়ার হলাম যে জন্য আমরা প্রিপেয়ার হলাম যে বায়ার আমাদেরকে কোনো কিছুই দিবে না যে বায়ার বলবে যে গুগল আমি এটাকে দেখতে চাই কোনো বায়ার যদি বলে যে আমি অনলাইন বুঝি না আমি গুগল বুঝি না যাতে গুগলে সার্চ করলে আমারটা আমি দেখাতে চাই কী লিখে সার্চ করলে দেখাবে সেটাও জানি না নেটে দেখা যায় হ্যাঁ নেটে দেখা যায় কি লিখে সার্চ করলে দেখা যায় সেটাও কি জানি না তাহলে কি লিখে সার্চ মানুষ করবে সেটা আমরা গ্যাস করবো করে আমরা কী কী দেখাবো কোম্পানি কোম্পানির ছবি তুলবো কোম্পানির কী কী প্রোডাক্ট আছে সেগুলো দেখবো প্রোডাক্টের ছবি তুলবো প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন লাগবো তাই না লেখার পর সেই সেগুলো দিয়ে আমরা কি ওয়েবসাইট বানাবো ফেসবুক বানাবো ম্যাপ বানাবো তাই না বানানোর পর আমরা সেগুলো আপ করবো তাহলে কোম্পানি যদি টোটালে কোনো কিছু না দেয় আমরা কাজ করতে পারবো কি না পারবো এখন কোম্পানি যদি আমাদেরকে কোনো কিছু দেয় তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের বোনাস তাহলে আমাদের সেই কষ্টটা কমে গেল আমি কি বুঝতে পারছি তো যখন আমরা কোনো একটা কাজ শিখবো তখন আমরা ধরে নেব যে কোম্পানি আমাকে কোনোভাবে হেল্প করবে না কোম্পানি আমাকে কোনো ধরনের কোনো ইনফরমেশান দেবে না আর স্বাভাবিকভাবে এইগুলো কোম্পানি দিবে কারণ কোম্পানি যখন কাউকে অ্যাপয়েন্ট করবে তখন তাকে তো সব কিছু কোম্পানি দিবে নিজের উদ্যোগে দিবে তাহলে আপনারা ফাইবারে গিক তৈরি করবেন গিক তৈরি করে গুগল টপ র্যাঙ্কিংয়ের জন্য আপ করবেন ঠিক আছে এই তিনটে ক্লাস আপনারা আবারও দেখবেন দেখার পর জাস্ট নিজের মধ্যে যখনই কনফিডেন্সটা আসবে যে বায়ার আমাকে যেটাই কিছু দেখ না কেন যে কোনো একটা কন্টেন্ট দিলে সেটা কাপ করতে পারবো কোম্পানিটা কাপ করতে পারবো কোনো কিছু না বললে আমি কি কোম্পানিটাকে আপ করে দিতে পারবো গুগল টপ র্যাঙ্কিংয়ে দেখা যেতে পারবো তাহলে এই সার্ভিসটা সারা পৃথিবীতে যদি দশ লাখ কোম্পানি থাকে দশ লাখ কোম্পানিরই এই সার্ভিসটা প্রয়োজন আছে কোম্পানি বাদ দেন ছোটোখাটো যে কোনো দোকান তার তারও প্রয়োজন আছে না ঠিক আছে আছে এটা ভিডিও আছে এটা এখানে হয় নাই বাট ইউটিউব ভিডিও তৈরি করে আলাদা ভিডিও আছে আলাদা ক্লাস আছে এটা আমাদের ওই কত আপনি বলে দিবে হ্যাঁ আমাদের এই টপিকের আগে ছিল ইউটিউব নিয়ে ঠিক আছে তাহলে আপনি এক মিনিট আপনি যদি ফিল করেন যে আপনি এটা পারবেন যে কোনো একটা কোম্পানিকে যে কোনো একটা কিছুকে আপনি কি টপে নিয়ে যেতে পারবেন গুগল টপে তাহলে কোনো একটা কোম্পানিকে টপে নিয়ে যাওয়া মানে কি কোম্পানির অনেক বেশি বেনিফিট তাই না কোম্পানি যখন একটা টাকা ইনকাম করে যদি টপে নিয়ে যান কোম্পানি কি ইন্টারন্যাশনালি পরিচিত হবে কোম্পানির কি তার প্রফিটটা ডাবল 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 ট্রিপল হবে হবে না তো সারা পৃথিবীতে যতগুলো কোম্পানি আছে সবগুলো কোম্পানি নিয়ে কি আছে এই সার্ভিসটা প্রয়োজন আছে না যে এতগুলো কোম্পানি নাই মানে যতগুলো কোম্পানি বাদ দেন ছোটোখাটো দোকান শপ ওদেরও প্রয়োজন আছে না এই যে ডায়মন্ড ওয়াল্ড ওরা হচ্ছে মাঝারি মানের প্রতিষ্ঠান তাই না ওদেরও প্রয়োজন আছে না মানে ছোটো বড় মাঝারি সবারই কি এই সার্ভিসটা প্রয়োজন আছে ঠিক আছে এবং আপনি এই সার্ভিসটা ফুলফিল করতে পারেন জাস্ট আপনার মধ্যে যদি এই কনফিডেন্সটা যদি ফিল আপ আপনি যদি ফিল করেন তাহলে চাকরি আর কোনো কোনো ম্যাটার না আপনার যদি দেশের চাকরিও আছে বিদেশের চাকরিও আছে চাকরি চাকরি আপনার জন্য ওপেন আমি কি বুঝতে পারছি জাস্ট কী করা নিজের মধ্যে ফিল করা যে আপনি কোম্পানিকে দিতে পারবেন আপনি কোম্পানির জন্য একটা অর্থবহ বেনিফিট
বলেন আমি হ্যাঁ রিইউজ করা যায় বাট ইউটিউব ইউটিউব গত বৃহস্পতিবার অনেক বেশি স্ট্রিক্ট হয়েছে গত কালকে একটা পেপারে হ্যাঁ তো এখন এখন করা যাবে না যা হোক এখন ইউটিউবের ইউটিউবের নীতিমালা হচ্ছে আপনি যদি কোনো একটা ক্রিয়েটিভ কমার্স যেটা হ্যাঁ যদি কোনো একটা ভিডিও আপনি নেন সেই ভিডিওটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না এডিট করতে পারবেন না এডিট ছাড়া আপনি যত ইচ্ছে ওটাকে শেয়ার করতে পারবেন হ্যাঁ আর স্বাভাবিকভাবে একজনের তৈরি করা কন্টেন্ট থেকে আরেকজনকেই আরেকজনকে বেনিফিট দিবে না ঠিক আছে তো ওই বিষয়গুলো যথেষ্ট কমপ্লিকেটিভ হ্যাঁ ওইটা নিয়ে চিন্তা করলে ইউটিউবে অনলাইনে প্রফেশন হওয়া যাবে না আমি কি বুঝতে পারছি অনলাইনে যদি প্রফেশনাল হতে চান তাহলে নিজে নিজে কন্টেন্ট তৈরি করার ক্যাপাবিলিটি আর্ন করতে হবে ঠিক আছে মানে নিজে নিজে ভিডিও তৈরি করা কন্টেন্ট তৈরি করা আর্টিকেল তৈরি করা তৈরি করতেই হবে হ্যাঁ অন্য কারোটা দিয়ে যদি করাও যায় সেটা কোনো লং টার্ম কোনো কিছু হবে না শর্ট টার্ম কোনো কিছু হবে ঠিক আছে তো সুতরাং ওইটা করা গেলেও ওটা করিয়ে না ঠিক আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিজে একদম নিজের ক্রিয়েশন হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে আপনি আপনার জন্য জবের কোনো অভাব হবে না ঠিক আছে সব কিছু আপনার জন্য অভাব থাকবে বলেন আপনি গেমটা কিনছেন কিন্তু পুরো কোম্পানি রেখে তো কিনে ফেলেন নাই গেমের সত্যটা কিনেন নাই আপনি কিনছেন একটা প্রোডাক্ট গেমটা আপনি কিনছেন কিন্তু গেমের লাইসেন্সটা তো কিনেন নাই ঠিক আছে তো ওই গেমটা যদি একটা ভিডিও বানান সেটা তো কোভিড কন্টেন্ট হবে অবশ্যই হবে কারণ গেম কিনা আপনি এক ডলার পাঁচ ডলার দিয়ে একটা গেম কিনলেন হ্যাঁ ওই গেম কোম্পানির দাম কত ওই গেমটা যদি কোনো কোম্পানি যদি বিক্রি করতে চায় ওটার দাম কয় লাখ কয় কুড়ি ডলার হবে আপনি কিনছেন পাঁচ পাঁচ ডলার দিয়ে তাই না বাট এটার এটার পুরো গেমের সত্যটার দাম কত আপনি সত্য কিনেন নাই আমি কি বুঝতে পারছি সুতরাং কোনো ধরনের কোনো কিছু দিয়ে করা যাবে না করতে হবে একমাত্র ফিরিয়ে যা হোক এগুলো আমাদের আলোচনার বাইরে যেমন ক্ল্যাশ অফ প্ল্যান নিয়ে আপনি যদি ভিডিও সার্চ করেন অনেকগুলো ভিডিও পাবেন ওই ক্ল্যাশ অফ প্ল্যান খেলতে চাই ইয়া করতে চাই এরকম অনেকগুলো ভিডিও বাট ভিডিওগুলো তো কমার্শিয়াল ভিডিও না আপনি যদি এরকম ভিডিও তৈরি করতে পারেন এতে করে ক্ল্যাশ অফ প্ল্যানের আর ভালো ভালো হবে জাস্ট বিষয়টা সিম্পল যে আপনি যেটা করতেছেন ওটাতে কত কোম্পানি কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা আপনি ক্ল্যাশ অফ প্ল্যান নিয়ে কোনো একটা ভিডিও তৈরি করতেছেন হ্যাঁ আপনাকে একটু করে দেখা যাচ্ছে আপনি ক্ল্যাশ অফ প্ল্যানের পুরো এটা দেখা যাচ্ছে আপনি এটা করতেছেন ইয়া করতেছে ঠিক আছে ক্ল্যাশ অফ প্ল্যান ক্ষতি হচ্ছে কিনা যদি হয় কোম্পানির কী হয় লস হচ্ছে তাহলে কী হবে এটা কোভিডের ক্লেমের মধ্যে পড়বে হ্যাঁ আর যদি এমন হয় যে কোম্পানি কোম্পানি লুজার হচ্ছে না তাহলে কোনো সমস্যা নেই আমি কি বুঝতে পারছি আপনি যদি কোনো বিভিন্ন গেমের টিউটোরিয়াল যদি তৈরি করেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই এটা কোম্পানি একটা খুশি আমি কি বুঝতে পারছি জাস্ট ওই ইন্টেনশনটা ইম্পর্টেন্ট আর কি ঠিক আছে কোটুকি যা হচ্ছে